ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ യു പി എസ് സി എന്നിവയ്ക്കുള്ള മാൻഡേറ്ററി പരിശീലന പരമ്പരയാണ് നമ്മളിവിടെ നടന്നു വരുന്നത് ആ പരിശീലന പരമ്പരയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എൻ വി ബി ഡി സി പി അവരുടെ ലാബ് മോഡ്യൂൾ ലാബിന് എങ്ങനെ പരിശീലനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നാഷണൽ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഒരു കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായി വന്ന് കേരളത്തിലെ തന്നെയും ഒരുപാട് ഡിസീസ് ബാർഡൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ അതിന്റെ ലാബ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസിനെയാണ് പരിശീലനത്തിനായി കൂടുതലായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ടീമിനെയാണ് പരിശീലനത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പരിശീലനത്തിൽ ഏത് വിഭാഗക്കാർക്കും പങ്കെടുക്കാം പക്ഷെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ് നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഒരു ആയിരം സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടാവും അത് തീർക്കാനായിട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഈ ഒരു സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും ഒരു ആമുഖത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കാം ഞാൻ ഇനി അധികം സമയം അപഹരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ എച്ച് എം ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ ട്രെയിനിങ് ഡോക്ടർ ദീപ്യാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം മിസ് സരിനുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പരിശീലന ദിനം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺബഡി നമ്മൾ എൻ ബി ബി ഡി സി പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം നിങ്ങള് നമ്മൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ ഒട്ടുമിക്കവാറും നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പെൻഷനായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന് അതിന് സർവീസിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ പലരും കാണും പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് ഇതൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം എങ്കിലും ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ മലേറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എൻ ബി ബി ഡി സി പി ആണ് അപ്പൊ നാഷണൽ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമായിട്ടുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ അതിലൂടെ അതിനെ പോയിക്കൊണ്ട് ഓരോ പോർഷനും പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്ലൈഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് അധികം സ്ലൈഡ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് സ്ലൈഡുകളുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയും അതോടൊപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ എങ്കിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ നോക്ക് തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൈഡിലൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസ് ബെറ്റർ ബോൺ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മലേറിയം ഫൈലേറിയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ബെറ്റർ ബോൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബെറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ എന്റെ മോളജിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർത്രോപോഡ് ബെക്ടർ ഈസ് ആൻ ആർത്രോപോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പാത്തജൻസ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റ് ഫ്രം വൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു അനദർ വെക്ടർ ഈസ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർത്രോപോഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പാത്തജൻസ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റ് ഫ്രം വൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു അനദർ കോസിംഗ് സീരിയസ് ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബെക്ടർ പലതരത്തിലുള്ള ബെക്ടറുകളാണ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് ക്ലാസ് ഇൻസെക്ടയിൽ വരുന്നതുണ്ട് ക്ലാസ് ആർത്രോ പിന്നെ അരക്കിനിടയിലുണ്ട് അതില് മസ്കിറ്റോ കസ്റ്റേഷ്യ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വെക്ടറുകളുണ്ട് അതിൽ ക്ലാസ് ഇൻസെക്ടായിൽ വരുന്ന മസ്കിറ്റോസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസിനെ നമ്മള് കോസറ്റീവ് ഏജന്റ് പ്രോട്ടോസോവ ആൻഡ് ഡിസീസ് വെക്ടർ അപ്പൊ പ്രോട്ടോസോവയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യൂണിസെല്
African trypanosomiasis, CC's fly, and Chagas disease, the American trypanosomiasis, the red wheat bug. This is the vector. Mosquito, sand fly, CC fly, red wheat bug. This is protozoan parasites. This mosquito, sand fly, CC fly, red wheat bug. We have to do the same thing. 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 We have to do the same River blindness. And then we have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a housefly and ratfly. Housefly is a mechanical vector. Housefly is a mechanical vector. But we have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We Engineer Jela Song of Bertha, Matip, I am important severe in the typhoid, cholera, Engineer Song, and house like a pool of Padani Merin, Engilum, other than a vector on the Lelum of Parnana. At the plague, a rat flea. Rat flea and the Padamite plague and Engit and name, rat tape, woman would be another very noble. Pina hard it is hard to tick. Hard to tick in a good to a rainbow among forest disease. Other better than the Pradana Pata Vectorana, a heart attack. When a Japanese insulated chicken guinea, hung in a line at the window mosquito better than them. When a rapsing for a head louser. Pitriana, Namakuru, vector bone disease in a Kurche Parnavirum, Parana, Namala Parna Pradana Matanama, malaria, filaria, and the Nana, Namal Kudal lab, laboratory technician, the Namalibre, Kudal discuss in the Kayarin gene, malaria, and filaria as a Nana. With the Ginga Karia and Gilian just a mosquito and a fist mosquito in a laring under the lana. A father Namakuda, Pradana, my time, a fist mosquito is then. No go for the Namada malaria to bend the pit, go to Stephen Center, Kulsifasis under, Fluvitalis under. A Kulsifasis other a rural area, when a Stephen Number Natalek, the Boromite, San Play, Kara Asar, the least mania, the Pradana Petri Vector in San Play. In a Sissi Fly, number American Trepanas, sorry, Trepanasomia Sisperna, Sissi Fly Yan. Red wheat bug, 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 Right. Uh, so they just in a house a Rat flea. Rat Case in your forest disease, the Pradana Petra vector and heart attack. Other uh, large scooter on a small scooter, other male and female, the middle differences, other than Kotra Prada and Nimila, just in the carnage from Matra Mulu. In a relapsing fever and cut loss. When I'm a little, if I just take a blood bond disease, I do on the pet train carrying and just to Parana Matra Mulu. When I'm a little, if blood bond disease in the Varam Patanan Mukaria, Pradana Petra blood bond disease in Elan Mulu. Blood examination. Blood examination is not the same peripheral blood smear examination. Bed film is not the same as bed film examination. Bed, bed film examination. But many parasitic, parasitic infections go through a stage of the life cycle in the bloodstream of the human host. 
These states can be diagnosed by microscopic examination of blesmere. A blesmere exam is very important. We have to say that malarial parasite is a malarial parasite. And the life cycle is different stages. Different stages. We have to say that 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 we have to say that. Blood film of peripheral blood smear on the way, the Malabina Sadar thick and thin smear and knock another. Isn't there a particular Valar Patan of low cost and rapid done? Just a person with a missing very capital, just a three or a little blood film or a peripheral blood smear is a thin layer of blood smeared on a microscopic side. Stained to examine various blood cells microscopically, usually examined in the state of. Ecological problems and look for parasites. So, now we are going to parasites. Now, we are going to look for technicians. Now, we are going to look for thick smear. Now, we are going to look for types and stainings. Now, types and stainings. Now, most commonly used technique for blood examination is stained blood filling. Blood examination is stained blood filling. Hello, sir. Two types of peripheral bloods are there: thin and thick filling. They can be made on the same or different. Slice, ini Romanovsky slice. Pada makarya, sahaja yang dia nama, dua darah smearan prepare ini. Ini 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 dua darah smearan prepare ini. Ia kurang cepat. Disease ini kurang cepat. Bacter bond disease itu pernah ramai tu ada. Protozoa, an agent di protozoa, ada disease itu ada malaria, leishmaniasis, African trypanosomiasis, dan cagas disease. Bacter, mosquito, sand fly, cc fly, red bed bug, nematodes, bacteria, virus, spirochetes. Nen pernah ni kerja mana? Ni 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 kalau mana, kalau kita beti pulih ok. Aba mosquito kurang cepat. Ni kalau mosquito ni kerja. Pena sandfly, nama kita kena asar ni kerana apa guna? Listmaniasis, atau bahasa dum dum fever, black fever, ini nak apa lagi? Kerimbeni, ini nak apa lagi? Listmaniasis, atau orang pandai postik ala asar, dermal listmaniasis, ini kerana apa guna? Mana licha, ini nama kita apa lagi? Sandfly, cc fly, tripana somiasis. Ile East African tripana somiasis, West African tripana somiasis. Ini ni lah. Tripana sama Brucey, Gambians, and tripana sama Brucey Rhodesians. Ini dua tu pagar tu na orang asalaman tripana somiasis. Ile tripana sama Brucey and tripana sama Brucey, sorry Brucey Rhodesians, tripana sama Brucey Gambians. Ini dua tu anu East African tripana sama sleeping sickness, West African sleeping sickness. Sembari tu na, adun dia orang vector ana. Sisi fly yang baru ini. Pena redwood bug, redwood bug itu apa? Kissing bug yang baru ini. Ini dia. Ini model yang kami ada di luar negeri. Ini ada itu lagi. Redwood bug yang baru ini. Kissing bug yang baru ini. Triatomic bug yang kami pernah ini. Ini dia. American tripana somiasis. Ada apa? Chagas disease ni kerana apa? Redwood bug ini. Cyclops. Nak kerja. Dragon gulas medinensis, itu bahagian Guinea bem ini, satu perdana perta, satu vektor ana cyclops. Ipan nama lada India ni negara ni eradicate dia dari semua orang Guinea bem disease, black fly, river blindness sebabnya karena apa guna, orang kau serka bolis ini, river blindness sebabnya karena apa guna, black fly. Itu ni apa ni house fly yang kurang perhati kita pada ni, ni mungkin ada orang negara ni. Rat fly. Rat fly ni orang macam kita pada tuan, nama orang kanan ada dog, dog ni cerlan, ni le, dog, dog India aga, cat ni, ni apa lagi tu fly, rat ni fly kan, kod ni le, ni medical importance tu orang, tu orang plague ni importance, ni plague pas ni le perhati ni orang pada ni perhati ni rat fly orang ni, so parasitology ni ada orang ke rat type orang ni, perhati ni orang importance tu orang ni orang ni rat fly, ni hard ticks, ni le, hard ticks ni orang ni perhati Adel, adel pada adel lar, melum female orang akan kandis jadi kan? Adel, serikum pernah, adel kaisen new forest disease, adel susuga mushi, apa semua itu anda perhati, perdana perhati vektor ana heart attack. Adel, saya vektor bone itu anda perhati terangkan kiri orang le justru introduction ana le perdana macam. 
റിലാക്സിംഗ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കാൻ ലോസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാരസൈറ്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഓരോ പാരസൈറ്റ്സുകൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരസൈറ്റ്സ് അല്ല ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാരസൈറ്റ്സിന്റെ എല്ലാം അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിള് ആ പാരസൈറ്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കടന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് എക്സാം ചെയ്താൽ തന്നെ ആ അത്തരത്തിലുള്ള പാരസൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിന്റെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കാണുകയും നമുക്ക് ഏതാണ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെരിഫറൽ ബ്ലസ്മിയറിന് നമ്മൾ വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പെരിഫറൽ ബ്ലസ്മിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് ഫിലിം എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ അത് പാരസൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മറ്റു ഹെമറ്റോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് ഫിലിം അപ്പൊ ടൈപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ് അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മലേറിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് ഫൈലേറിയ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ട്രിപ്പാനസോമിയാസിസ് നമുക്ക് കൂടെ അധികം റയർ ആണ് അതുപോലെ കലാസ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തിക്കും തിന്നും സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ തിക് സ്മിയറും തിൻ സ്മിയറിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ മലേറിയയുടെ കേസിലൊക്കെ തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ അണ്ടർ എൻ ബി ബി ഡി സി പി ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ടു ടേക്ക് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ സ്മിയർ ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എം ബി സസ്പെക്ട് പേഷ്യന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ എൻ ബി ബി ഡി സി പി എസ് മുമ്പ് നമ്മൾ പല ടെക്നീഷ്യന്മാരും പല പഴയ സമയം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി ഒരു ഒരു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം അഞ്ച് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും തിൻ സ്മിയർ മാത്രമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലേറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കേണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തിക് ഫിലിം അപ്പൊ എൻ ബി ബി ഡി സി പി എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ടു ടേക്ക് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ സ്മിയർ നീച്ച് ആൻഡ് എവരി എം ബി സസ്പെക്ടഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു എം ബി സസ്പെക്ടഡ് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തിക് സ്മിയർ മസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് തിക് സ്മിയറിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ തിക് സ്മിയറിന് പ്രാധാന്യം മലയാളിയുടെ കേസിലൊക്കെ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ കാര്യമാണ് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് സ്ക്രീൻഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഏരിയ അതിന് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം അല്ലെ നമ്മളിപ്പൊ ഒരു തിൻ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു പത്ത് മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ ഡ്രോപ്പ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് ട്വന്റി മൈക്രോലിറ്റർ വരെ വരാറുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ടെൻ മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലാർജ് ഏരിയയിലാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സിംഗിൾ ലെയറാണ് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ലെയർ മാത്രം ഒരു നമ്മള് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ലെയർ ആർ ബി സി സി കാണും അവിടെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആർ ബി സി സി ഉള്ള ഏരിയ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ തിൻ സ്മിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് പാരസൈറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ അത്ര കൊണ്ട് ഈസി ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ തിക്സ്മിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാർജ് വോളിയം ബ്ലഡ് സ്ക്രീൻ ഇൻ എ സ്മാൾ ഏരിയ നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പത്ത് തിൻസ്മിയർ ഫീൽഡ് നോക്കണം ചെല്യമാണ് ഒരു ഐഡിയൽ തിക്സ്മിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ തിക്സ്മിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു തിക്സ്മിയർ ഫീൽഡ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് തിൻസ്മിയർ ഫീൽഡ് നോക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാ നമ്മള് ആ നമ്മൾ സാധാരണ തെക്സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മലേറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തെക്സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ടെൻ എം എം ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ടെൻ മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് ടെൻ എം എം ഏരിയയിൽ ടെൻ മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ടെൻ ലേസ് ആർ ബി സിസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ഫീഡിൽ അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ എം എം ഏരിയ ഒരു അതായത് ഒരു ടെൻ എം എം ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കുലറിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ തെക്സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മലയറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള അപ്പൊ അതാണ് ടെൻ എം എം ഏരിയ എന്ന്
അത് പി എഫിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ് ടു ടെൻ ലാക്സ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ് പെർ മൈക്രോലിറ്റർ ഒരു മൈക്രോലിറ്ററിൽ പത്ത് ലക്ഷം പാരസൈറ്റ് വരെ ഉണ്ടാകാം ഒരു മൈക്രോലിറ്ററിലാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് ലക്ഷം അല്ലെ നമുക്കറിയാലോ നോർമൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൻസ് പെർ കുബിക് എം എം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ആയിട്ട് ആവറേജ് എടുത്താൽ ഫൈവ് മില്യൺ ഫൈവ് മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ദശലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ലക്ഷം അൻപത് ലക്ഷം ആർ ബി സിയുടെ അകത്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോട്ടർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അത്രയും മൈക്രോ അത്രയും ആർ ബി സിയുടെ അകത്ത് അത്രയും ബ്ലഡിനകത്ത് ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം പാരസൈസ് വരെ പി വിയുടെ കേസിൽ കാണാം അതേ സമയത്ത് പി എഫിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ലാക്സ് വരെ വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഫീൽഡ് ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര വളരെ നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര മാത്രം ആർ ബി സിസ് ഉണ്ടാകാം ഇപ്പൊ തിൻസ് മിയർ ഫീൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ ബി സിസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആർ ബി സിസ് ഉള്ള പിന്നെ വെൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ഐഡിയൽ തിൻസ് മിയർ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആർ ബി സിസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം ആർ ബി സി സൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടി വന്നാൽ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം ആർ ബി സി ഇരുന്നൂറ് ഫീൽഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൻപതിനായിരം ആർ ബി സി സൊക്കെ നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അൻപതിനായിരം ആർ ബി സി സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാണാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടിക്സ് മിയർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പാരസൈറ്റ് ലോഡ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എത്ര കുറഞ്ഞ ഒരു മൈക്രോലിറ്ററിനകത്ത് എബൌട്ട് ഏകദേശം പത്ത് ആർ ബി പാരസൈസ് പെർ മൈക്രോലിറ്റർ അല്ലെ സാധാരണ ഇതില് ഒരു പനിയുള്ള പനിയൊക്കെ വന്ന നല്ലൊരു ശരിയായ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം വരെ വരാമെന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു പത്ത് പാരസൈറ്റ്സ് പെർ മൈക്രോലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും ടിക്സ് മിയറിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് ഏർലി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് രോഗം എന്തെന്ന് നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ടെക്സ് മിയറിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വളരെ സമയം ഒട്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല മറ്റേത് നമ്മൾ എത്രയോ സമയം അതിന്റെ ടെക്സ് മിയറിന്റെ പുറകെ നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊന്നും വളരെ സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്സ് മിയറിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേക്കാൻ ഇപ്പൊ ടെക്സ് മിയറും തിൻസ് മിയറും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ സ്ലൈഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സാധാരണ ഒരു സ്ലൈഡിലാണ് നമ്മൾ തിക്കും തിന്നും എടുക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സ്ലൈഡിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ്ഡ് റമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ റമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസ് നമ്മൾ മലേറിയക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മലേറിയക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മലേറിയ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പൊ സ്റ്റെയിൻസ് പല സ്റ്റെയിൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലേറിയ പാരസൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ തന്നെയും ആയിരത്തി നമ്മൾ പിന്നെ അൽഫോൺസ്റ്റീൽ അവറാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ ഈ മലയാളിൽ പാരസൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെന്ന പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ എൺപത്തൊന്നാം ചില പുസ്തകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അൽഫോസ്റ്റി ലവറാൻ മലയാളിയിൽ പാരസൈറ്റിന് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളിക്ക് കാരണമായ ഈ പാരസൈറ്റിന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു മലയാളി പാരസൈറ്റ് കണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൗ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ എ പെരുമ്പടൽ ബ്ലസ്മിയർ അതിനെ കുറിച്ച് അതിനു മുമ്പൊന്നും ആർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഏകദേശം ഇപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലൊക്കെ റഷ്യൻ പ്രോട്ടോസോളിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന റൊമനോവസ്കി റഷ്യൻ പ്രോട്ടോസോളിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന റൊമനോവസ്കി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു മലയാളി പാരസൈറ്റിന്റെ പെരുപ്പടൽ ബ്ലസ് മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹ
അങ്ങനെ ബേസിക്കലി ആൾ ഓഫ് ദ മാർ സെയിം കണ്ടന്റ് റമനോസ്കി ഉപയോഗിച്ച സെയിം കണ്ടന്റ് ആണ് മെത്രിയും ബ്ലൂ ആസ് എ ബേസിക് ഡൈ ആൻഡ് ഇയോസിന അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെയിനിങ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മിക്കവാറും ഏത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫിലിം എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെമറ്റോളജിക്കൽ പർപ്പസിനായാലും ശരി പാരസിറ്റോളജിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാത്തിന്റെയും മിക്കവാറും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തെക്സ്മിയർ തെക്സ്മിയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പിക്ചർ നിൽക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തിക്സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും മലേറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിക്സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫൈലേറിയ ഡിറ്റക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പൊ മലേറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു തിക്സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ തിക്സ്മിയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു തിക്സ്മിയർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ അങ്ങനെ ഒരു തിക്സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയ നിലനിർത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അപ് ടു ടെൻ പാരസൈറ്റ് പെർ മൈക്രോലീറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി ഓഫ് പ്രിപ്പയർഡ് തിക്സ്മിയർ മസ്റ്റ് ബി ടെൻ എം എം എവേ ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് പലരും നമ്മള് സ്ലൈഡ് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെൻ എം എം വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിൽ നിലനിർത്താറില്ല അല്ല നമ്മളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിൽ നിന്നും ടെൻ എം എം ഏകദേശം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും അതിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കുറയരുത് അല്ലെ എങ്കിലും മാറിയിട്ടായിരിക്കണം ആ തിക്സ്മിയറിന്റെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി വരേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമുക്കത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ക്ലിപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിന്റെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അബദ്ധം സംഭവിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ജയച്ചിമാരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല അവരത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവര് തിക്സ്മിയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും തിക്സ്മിയർ കാണുന്നത് അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിൽ നിന്നും ടെൻ എം എം എവ മിനിമം ടെൻ എം എം എവ ആയിരിക്കണം ആ തിക്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത തിക്സ്മിയറിന്റെ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി വരേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് സ്മിയർ സൈസ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് എം എം എൻ ഡയമീറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയിൽ ടെൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എം എം വരെ വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു എം എം ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ചതുരത്തിലാകാൻ പാടില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈലേറിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല സർക്കുലർ എന്ന് പറയാറില്ല ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ആ സ്മിയർ പ്രിപ്പറേഷന്റെ കാര്യം പറയാം പറയുമ്പോൾ പറയാം എന്താണെന്നാൽ അത് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മളെ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീക്കിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഔട്ടർ ബൗണ്ടറി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെരിഫറിയിൽ നിന്ന് സെന്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ പാരസൈറ്റ് നമുക്ക് സെന്ററിലെ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് ചതുരമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കുലറിൻ ഷേപ്പ് വേണമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് സർക്കുലറിൻ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോഴേ സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ മാക്സിമം പാരസൈറ്റിനെ നമുക്ക് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാരസൈറ്റിന്റെ പല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പല അടുത്തായിരിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം പാരസൈറ്റിന്റെ ലോഡ് ആ സ്ലൈഡിന്റെ ആ സ്മിയറിന്റെ സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സർക്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സർക്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിലും നോക്കാൻ പാടില്ലായ്കയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ടെൻ ലേസ് ആർ ബി സിസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ആർ ബി സിസ് നമ്മള് കുറച്ച് ബ്ലഡ് കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ ടെൻ ലേസ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് 
അങ്ങനെ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു തിക്സ്മിയറിന്റെ ഡബ്ല്യു ബി സി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള അത് അനിമിക് പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല സാധാരണ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സന്റെ കേസിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ ഹൈ പവർ ഫീൽഡ് അതാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ ടെക്സ്മിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ടെക്സ്മിയർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫൈലേറിയക്ക് ഇതുപോലെ അല്ല ഫൈലേറിയക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ എടുത്താലും കിട്ടാകയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫൈലേറിയക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്ലഡിന്റെ വോളിയം പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആ ത്രീ ഡ്രോപ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് അൻപത് മൈക്രോലീറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് നമുക്കറിയാം ഒരു എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു എം എൽ ഏകദേശം ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് മൈക്രോലിറ്റർ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അൻപത് മൈക്രോലിറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ പറയുന്ന മാക്സിമം ടെൻ മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫോർ മൈക്രോലിറ്റർ അളവിൽ ഏകദേശം അത് നമ്മൾ ആ പങ്ചറിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ആ രീതിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ടെൻ മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് അതല്ല നമ്മൾ മൈക്രോ പീപ്പറ്റ് വെച്ചാണ് അളന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ആ രീതി ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചില പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോലിറ്റർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈക്രോലിറ്റർ വെച്ച് ഫൈവ് മൈക്രോലിറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെൻ ലേ ടെൻ എം എം ഏരിയയിൽ ടെൻ ലേയേഴ്സ് ആർ ബി സി സി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ ടെൻ മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് ഇതിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഏകദേശം ഒരു ആറ് മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് മതി തിക്സ് മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും ആർ ബി സി സിന്റെ എണ്ണം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മൾ തിക്സ് മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ തിക്സ് മിയർ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം മര്യാദയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിക്സ് മിയറും തിൻ സ്മിയറും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡ് ദ സ്ലൈഡ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലീൻ ഗ്രീസ് ഫ്രീ ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച് ഫ്രീ അത് മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മള് നമ്മള് മലേറിയക്ക് അല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആ സ്ലൈഡ് അത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്മിയർ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇത് സെലക്ടഡ് സ്ലൈഡ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലീൻ ഗ്രീസ് ഫ്രീ ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച് ഫ്രീ അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർലി ക്ലീൻ ദ സ്ലൈഡ് ലീഡ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിലിംസ് ആണ് നമ്മളുടെ എടുക്കുന്ന സ്ലൈഡ് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് പ്രോപ്പർലി ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിലിംസ് പുട്ടിങ് ദ പേഷ്യന്റ് അറ്റ് റിസ്ക് നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു ഡയഗ്നോസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല പാരസൈറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ആർട്ടിഫാക്ട് ആണോ എന്നൊരു സംശയം പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ റൂൾ നെക്തിങ് മസ്റ്റ് ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആസ് എ പാരസൈറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് ആൻ ആർട്ടിഫാക്ട് നെക്തിങ് മസ്റ്റ് ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആസ് എ പാരസൈറ്റ് If it can be interpreted as an artifact. ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട് ആണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ലൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് എടുത്ത സ്മിയറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ മറ്റു വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു
പനി വന്നെത്തി ഹലോ ആ ഹലോ സാർ കേക്കാം സാർ പറഞ്ഞോ സാർ ആ പനി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയും ആ വരാൻ പറയല്ല ആ സമയത്താണ് ഐഡിയൽ ടൈം അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പനി ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ ശരിയായ പാരസൈറ്റിനെ കാണാൻ എന്ന് തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് പനി ഉള്ളപ്പോഴല്ല ഐഡിയൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പനി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പനി കുറഞ്ഞ് തണുത്ത് വേർക്കണ സമയമുണ്ട് വേർക്കണ ആ ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ദ മാക്സിമം ലോഡ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പനി വരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഈ പാരസൈറ്റിന്റെ ശൈഷോണ്ടുകൾ ശൈഷോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിറോസോയിസുകൾ പെരിഫറൽ ബ്ലഡിലേക്ക് പോകുന്നു മിറോസോയിസിനോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ പൈറജനിക് ആയിട്ടുള്ള മലയറിയൽ പിഗ്മെന്റുകളും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ക്രൊമാറ്റിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇതെല്ലാം പൈറജനിക് ആണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആർ ബി സിസ് ഇങ്ങനെ ശൈശോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ശൈശോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം മ്യൂറോസോയിസുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി പെരിഫറൽ ബെഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പിന്നെ മ്യൂറോസോയിസുകൾ ധാരാളം പെരിഫറൽ ബ്ലഡിലുള്ള സമയം പനിയുള്ളപ്പോഴല്ലേ എന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മ്യൂറോസോയിസുകൾ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്കതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല മ്യൂറോസോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളിയുടെ പാരസൈറ്റിന്റെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സൈസോഗണിയാണ് എസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷന്റെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മ്യൂറോസോയിസ് എബൌട്ട് റൗണ്ട് ഓർ ഓവൽ ഷേപ്പ് ബോഡി എബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോൺ സൈസ് വിത്ത് സെൻട്രൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ബ്ലൂ സൈറ്റോപ്ലാസം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ഈ മ്യൂറോസോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പെരിഫറൽ ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പനിയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ മ്യൂറോസോയിസുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂറോസോയിസുകൾ അത് വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ആർ ബി സിസുകൾ അല്ലെ അതിൻ്റെതായ ആർ ബി സി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമുക്കറിയാം മലയാളിയിൽ പാരസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ബൈവാക്സ് ഒവൈല് മലേറിയ പാൽസിപ്പാറ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പല പിന്നെ ഇപ്പൊ നോലസിയും കൂടി ഉണ്ട് നോലസിയും നമുക്ക് അത്ര കോമൺ ഒന്നും അല്ല എങ്കിൽ ഇത്ര പറയുമ്പോൾ അതും കൂടി പറയും ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ പാരസൈസ് ഓരോ മലേറിയൽ പ്ലാസ്മോണിയം സ്പീഷീസിനും അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള അഫിനിറ്റി ഉള്ള ആർ ബി സിസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ടി വി പൊതുവെ പറയുന്നത് അതിന്റെ അഫിനിറ്റി എപ്പോഴും ജുവനൈൽ ആർ ബി സിയോടാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ബൈവാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താല്പര്യം കൂടുതലും ജുവനൈൽ ആർ ബി സി ആണ് അല്ലെ യങ് ആർ ബി സിയോടാണ് പി എഫ് ആകുമ്പോൾ അതിന് താല്പര്യം കൂടുതൽ മോർ അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദ മെച്ചുവർ ആർ ബി സി ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് എനി ഏജ് ആർ ബി സി ഏത് ഏജിലുള്ള ആർ ബി സി അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കാരണവും ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെച്ചുവർ ആർ ബി സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യങ് ആർ ബി സി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്തായിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ആർ ബി സിനെ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആർ ബി സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് മ്യൂറോസൈസ് കയറുക എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിനകത്തേക്ക് മ്യൂറോസൈസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് അത് നാല് മൈക്രോൺ സൈസ് ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അതിന്റെ റിംഗ് ഫോം എർലി ട്രോപ്പോസോയിറ്റ് സ്റ്റേജുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് മാക്സിമം ലോഡ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ടൈം ഫോർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ആൻ എം ബി സസ്പെക്ടഡ് പേഷ്യന്റ് എബൌട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ പീക്ക് ഓഫ് ഫ്യൂവർ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് സാമ്പിൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം നമുക്ക് ഇനി എടുത്തിട്ട് ഇത് അല്ലാത്തപ്പോഴും കിട്ടും കിട്ടില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് മാക്സിമം ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യമൊക്കെ
അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മലയാളി പാരസൈറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രൊമാറ്റിൻ റുബി റെഡ് കളർ സൈറ്റോപ്ലാസം ബ്ലൂ കളർ പിഗ്മെന്റ് ഗോൾഡൻ എല്ലോ ടു ബ്രൌൺ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഇഡിറ്റി സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ പി വൈവാക്സിന്റെ കേസിലും ഈ മല ഒബൈലിന്റെ കേസിലൊക്കെ അത് ബാൻഡ് ഫോം പെർഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ബാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി ഒബൈലിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രൊപ്പോസോയിസിന് ബാൻഡ് ഫോം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അത് ബാൻഡ് ഫോം കാണുമ്പോൾ അത് പി മലേറിയ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഇത് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇ ഡി ടി എസ് സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ആറു മണിക്കൊക്കെ ലാബിൽ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ആ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് ലാബിൽ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൊക്കെ ലാബിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു മസ്കിറ്റോയിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ട്യൂബിൽ നടക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഡിറ്റ് സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമൊക്കെ വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ മലയാളിൽ പാരസൈറ്റ് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് ഗാമറ്റോസൈസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ മൈക്രോ ഗാമറ്റോസൈസും മാക്രോ ഗാമറ്റോസൈസുകൾ ഉണ്ടാകും മൈക്രോ ഗാമറ്റോസൈസിന് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രജലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പ്ലജല്ലാർ ബോഡി സെറൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പേര് പറയും നിന്നു ഫോർട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പേർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്ലജല്ലാർ ബോഡി സെറൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫ്ലജല്ലാർ ബോഡി സെറൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ പാരസെറ്റ് എന്ന നിലയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇഡിറ്റ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഏതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് എടുക്കണേ എങ്ങനെയാണെന്നും സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും നമുക്ക് പൊതുവെ പലയിടത്തും ഒരു അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട് നമ്മൾ തിക്കും തിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ തിക് സ്മിയറിന് നമ്മൾ ഒരു പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് എടുത്താണ് ഡ്രോപ്പ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നാണ് തേർഡ് ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ പങ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ലാൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പങ്ചർ ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈഡ് ഫിംഗർ കൊണ്ട് സ്ലൈഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുത് ഫിംഗർ എടുത്ത് പിടിച്ച് സ്ലൈഡിലേക്ക് മുട്ടിക്കാതെ എന്നിട്ട് സ്ലൈഡ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്യാച്ചിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പലരെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ ക്യാച്ചിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഒരു ക്യാച്ചിങ്ങിൽ ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്രയും ബ്ലഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡ്രോ മൂന്ന് ക്യാച്ചിങ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് ത്രീ സ്മോൾ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ലൈഡിന്റെ കോർണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതല്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്മോൾ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുക വലിയ ഡ്രോപ്പ് ഇത്രയും കൂടുതൽ വലിയ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ പിപ്പറ്റിലൂടെ അളന്നാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ടെൻ മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുക്കുക എന്തായാലും ശരി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മറ്റൊരു സൈഡിന്റെ കോർ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെ അത് പെരിഫറിയിൽ നിന്ന് സെന്ററിലേക്ക് സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും സെന്ററിൽ നിന്ന് പെരിഫറിയിലൊക്കെ അല്ല അത് റൗണ്ടിങ് ഷേപ്പിൽ പെരിഫറിയിൽ നിന്ന് സെന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തിനാ വെച്ചാൽ പാരസൈറ്റിന്റെ ലോഡ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ സെന്ററിലി അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിക്സ് മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്ലഡിന്റെ ഓളിയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്
അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഓളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ വൈറസ് എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഓളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇളകിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡിന്റെ ഓളിയം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ നിലനിർത്താൻ നോക്കുക അപ്പൊ അത്രയാണ് ഫിക്സ് മീർ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് ഇതേ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളിത് മലേറിയയുടെ കേസ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഫൈലേറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നമില്ല ഫൈലേറിയക്ക് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് മീർ മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ തിൻസ് മീർ ചെയ്യാം ചെയ്യില്ല ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫിക്സ് മീർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തിക്സ് മീർ അവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻ മൈക്രോലീറ്റർ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോലീറ്റർ വരെ ആകാം അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രോപ്പ് വൺ അൻപത് മൈക്രോലീറ്റർ വരും നമ്മൾ ലാർജ് ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആക്രേറ്റ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് മൈക്രോലീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അത് ഏകദേശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ആയിട്ട് മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും പ്രൊസീജിയർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നന്നായി മറ്റൊരു സൈഡിന്റെ കോർണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ പക്ഷെ ലാർജ് ഓളിയം ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നു അവിടെ ഇത്രയും തന്നെ പ്രശ്നം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഇത്രയും തന്നെ ആർട്ടിഫാക്ട്സിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ മലേറിയയുടെ കേസിലാണ് ടെക്സ്റ്റിനറിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈലേറിയയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമുക്കറിയാം മൈക്രോ ഫൈലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് മൈക്രോൺ സൈസ് ഉള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് മലേറിയയിൽ പാരസൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് മൈക്രോൺ മുതൽ പത്ത് മൈക്രോൺ വരെ സൈസ് ആണ് ഒരു ഗ്യാമിറ്റോ സൈസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് പത്ത് മൈക്രോൺ സൈസ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതിന്ത് നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് മിക്കവാറും കിട്ടുന്ന ഏർലി റിങ് സ്റ്റേജസും ട്രോപ്പോസോയിസ് ഒക്കെ അത് ടു ടു ഫോർ മൈക്രോൺ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈക്രോൺ സൈസ് ആണ് അല്ലെ ഗ്യാമിറ്റോ സൈസിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മൈക്രോൺ സൈസ് വരെ വരും അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ പാരസൈസിനെയാണ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മലേറിയയുടെ കേസിൽ ഫൈലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഫൈലേറിയ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൈക്രോ ഫൈലേറിയയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അത്രയും മിനിമം ഉണ്ട് അതിന്റെ സൈസ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒന്നും അത്ര വലിയ പ്രശ്നമാകാറില്ല അവിടെ നമ്മൾ അത്ര കൊണ്ട് പ്രശ്നമാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മലേറിയയുടെ കേസിനെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമേ നമ്മൾ ഫ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വേറെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോവാം ഇത് തിൻസ്മിയർ തിൻസ്മിയർ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുത്ത തിൻസ്മിയർ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തിൻസ്മിയറിന്റെ കാര്യം വലിയ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല തിക്സ്മിയർ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നതും പലരും നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ മാറ്റം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടി പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല പഴയ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് കയറിയവർക്കെല്ലാം ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തിക്സ്മിയർ എന്താണെന്നോ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നോ അത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തിൻസ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും തിൻസ്മിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ആക്രേറ്റ് ആകാറുണ്ട് എ ഗുഡ് സ്മിയർ ഇസ് തങ് ഷേപ്പ്ഡ് വിത്ത് സ്മൂത്ത് ടൈൽ ഡസ് നോട്ട് കവർ എൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സൈഡ് അത് ഇവിടെയും മസ്റ്റ് ആണ് പല രക്തം എടുക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ കൂടുതലാണെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഏറ്റം വരെ സൈഡിന്റെ എൻഡ് വരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കരുത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് കുറെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എന്തായാലും ശരി ആ ടങ് ഷേപ്പിന്റെ ആ ഫെതറി എൻഡ് നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സൈഡിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിൽ നിന്നും ടെൻ എം എം എവേ ആയിരിക്കണം വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിനോട് ചേർന്ന് ഒരു എൻഡും വരരുത് അപ്പൊ അത്രയാണ് അപ്പൊ ഡസ് നോട്ട് കവർ എൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് ആസ് ബോത്ത് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസിഷൻ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെ ഇനി ലൈൻസ് ഓർ ഹോൾസ് ലൈൻസും ഹോൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന നമുക്കറിയാം സൈഡിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഗ്രീസി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ
ജെ എസ് ബിയുടെയും വാട്ടർ മീഡിയം എന്ത് ലിസ്റ്റ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ അതല്ല ലിസ്റ്റ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ നമുക്കറിയാം അസറ്റോൺ ഫ്രീ മീഡിയയിൽ ആൾക്കൊക്കെ ആണ് ലിസ്റ്റ്മാൻ പൗഡർ അസറ്റോൺ ഫ്രീ മീഡിയയിൽ ആൾക്കൊക്കെ ആണ് ജെ എസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജസ്പെൻസിംഗ് ബട്ടാചാര്യ സ്റ്റെയിൻ ആണ് അത് രണ്ട് സ്റ്റെയിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ജെ എസ് ബി വണ്ണും ഉണ്ട് ജെ എസ് ബി ടു ഉണ്ട് ജെ എസ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സോളിബിൾ യൂസിൻ അഥവാ അക്വസ് യൂസിൻ പോയിന്റ് ടു ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് ആണ് ജെ എസ് ബി വൺ ആൻഡ് ടു ജെ എസ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സോളിബിൾ യൂസിൻ പോയിന്റ് ടു ഗ്രാം പെർസെന്റേജ് അല്ലെ അതായത് ജെ എസ് ബി വണ്ണിന്റെ പ്രധാന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് മെത്രിയം ബ്ലൂ ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രമേറ്റ് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഈച്ച് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് പോയിന്റ് ടു വരുന്നത് മെത്രിയം ബ്ലൂ ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രമേറ്റ് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഈച്ച് അതാണ് ജെ എസ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഡൈസോഡിയ ഹൈഡ്രൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ് ബഫർ ഉണ്ട് അഥവാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ പി എച്ച് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ടു സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പി എച്ച് പി എച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ബഫർ ഉണ്ട് അതാണ് ജെ എസ് ബി അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രധാന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ അല്ലെ ലീഷ്മാൻ സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഷ്മാൻ പൗഡർ ആണ് അത് ആസ്റ്റോൺ ഫ്രീ മീതിൽ ആൾക്കൊള്ളാത്താണ് അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിംസാ സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ജിംസാ സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രധാന കണ്ടന്റ് വാട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ജയസ്ബി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്താലും ശരി ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്താലും ശരി തിൻസ്മിയർ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു തിൻസ്മിയർ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ റൈസ്റ്റെയിനോ ലീസ്മാനോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ആൽക്കഹോളിലാണ് ആ സ്റ്റെയിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൽക്കഹോൾ മീഡിയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ ആണെങ്കിലും ജിസ്മാ സ്റ്റെയിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം തിൻസ്മിയർ ഉള്ളി തിൻസ്മിയർ ഉള്ളി ആൽക്കഹോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക തിക്സ്മിയർ ഒരിക്കലും ആൽക്കഹോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിക്സ്മിയർ ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ തിക്കും തിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും മലയറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ തിക്കും തിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ തിൻസ്മിയർ മാത്രമേ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ തിക്ക് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന് ഡി ഹീമോഗ്ലോബിനൈസേഷൻ ചെയ്യണം തിക്സ്മിയറിൽ പര പിന്നെ ആർ ബി സിയുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അല്ലെ അത് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് തിക്സ്മിയറിൽ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിനെ ഹോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആക്കണം പാരസൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിനകത്ത് പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരസൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആക്കണം ഹോസ്റ്റ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി സി എസ് ആണ് ആർ ബി സി നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ലൈസ് ചെയ്യുക ആർത്തിക്സ്മിയറിലുള്ള ആർ ബി സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ലൈസ് ചെയ്തുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം അരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ അരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഫ്രീ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡി ഹീമോഗ്ലോബിനൈസേഷൻ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന് തിക്സ്മിയർ മാത്രം മുക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്കി വെക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ തിക്സ്മിയർ ഓവർ ഫിക്സഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഓവർ ഹോട്ട് ആണ് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉണങ്ങിയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഡി എച്ച് ചെയ്യാൻ ഡി ഹീമോഗ്ലോബിനൈസേഷൻ ഒരുപാട് താമസം നേരിടാറുണ്ട് എന്തായാലും ശരി പലരും അങ്ങനെ എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇളക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇളക്കിയൊക്കെ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ആകാൻ വേണ്ടി സ്ലൈഡൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് ഇളക്കണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആർ ബി സി ലൈസ് ച
ഡി ഹിമോഗ്ലോബിൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ ഡി എച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് അതിനകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല ജിംസാസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരസൈറ്റിന്റെ ലോസ് ഡി എച്ചിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് വാട്ടർ മീഡിയത്തിലാണ് ജിംസാസ് ടെയിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെ എസ് ബി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജെ എസ് ബിയില് നമ്മളുടെ സ്റ്റെയിനിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജെ എസ് ബി ടുവില് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിപ്പാണ് അല്ലെ നമ്മള് തിൻസ്മിയർ സിക്സ് മിയർ ഡി എച്ച് ചെയ്ത് തിൻസ്മിയർ ആൽക്കഹോൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജെ എസ് ബി ടുവിലാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഡിപ്പ് നോക്കും ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് കളർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും കുറവാന്ന് തോന്നിയാണ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ബഫറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ കൂടി വന്നാൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നാപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ സമയം വരുന്നത് അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ജെ എസ് ബി വണ്ണിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇല്ലാതെ അതേ സമയത്ത് ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജിംസാ വർക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ മുപ്പതും ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം വയ്ക്കാം നമ്മള് ജിംസാ ബഫർ ഡൈസോഡി ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ ഉപയോഗിക്കും സെവൻ പോയിന്റ് ടു പി എച്ച് ഉള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിങ് വർക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും അഥവാ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മള് സാധാരണയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം വരെ വയ്ക്കാം ചില ചിലപ്പോൾ അത് ആ സ്റ്റെയിനിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ചിലത് മാക്സിമം മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടി വരും സ്റ്റെയിനിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും അത്രയും സമയം ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റെയിൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സ്റ്റെയിനിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഡി ഹീമോഗ്ലോബിനൈസേഷൻ നടക്കും അതിന്റെ ഡി എച്ചും കൂടി നടക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡി എച്ചിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ പാരസൈറ്റ് ലോസ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ് പിയർ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതേ സമയത്ത് സിക്സ് പിയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെ എസ് ബി ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനും കാരണമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരസൈറ്റിന്റെ ക്രൊമാറ്റിനും സൈറ്റോപ്ല ആർ ബി സിയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസ് ആർ ബി സിയുടെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഒരു കളർ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എളുപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ജിംസാ സ്റ്റെയിന്റെ മറ്റൊരു മെറിറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജിംസാ സ്റ്റെയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏഹ് എക്കണോമിക്കലി നമ്മളെ ലീസ്മാ സ്റ്റെയിനോ മറ്റു സ്റ്റെയിനോ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വാങ്ങുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷന്റെ വിലയും ലീസ്മാ സ്റ്റെയിന്റെ വിലയും ഏകദേശം ഏകദേശം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും വർക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് വർക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് മലേറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് എം എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് എം എൽ വർക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാം പത്ത് എം എൽ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് എം എൽ വർക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം നൂറ് എം എൽ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് സ്ലൈഡ് സുഖമായി മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നൂറ് എം എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്റ്റെയിനിന്റെ ഓളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടര എം എൽ ആണ് രണ്ടരക്ക് രണ്ടരക്ക് മൂന്നിന് ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ നൂറ് എം എൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് എം ഒക്കെ ഏതായാലും കിട്ടും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ലീസ്മാ സ്റ്റെയിൻ ആണ് നൂറ് എം എൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എം എൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് കൂടി വന്നാൽ മൂന്ന് സ്ലൈഡ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ലീസ്മാ സ്റ്റെയിൻ പത്ത് എം എൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് കൂടി വന്നാൽ മൂന്ന് സ്ലൈഡ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ പത്ത് എം എൽ എട
ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ടു ബ്രൗൺ കളർ അല്ലെ ഡീപ് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പൊ പി എഫിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പിഗ്മെന്റ് കാണുന്നത് ഡീപ് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് കളർ അത് അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റെയിൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ടു ബ്രൗൺ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാം പിന്നെ മൗറേസ് തോട്ടും അതുപോലെ സഫ്നേസ് തോട്ടുകളൊക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആക്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എപ്പോഴും ജിംസാ സ്റ്റെയിൻ ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പൊ ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നാഷണൽ മലേറിയ റാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത കാലം വരെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിംസ് ആയാണ് എങ്കിലും ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ ഒട്ടും മോശമല്ല അനി ഒരൊറ്റ പോരായ്മയെ ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡി എച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഡി എച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരസൈറ്റ് ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ജെ എസ് ബി ടു ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ എസ് ബി ടു നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ യോസിൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ലയിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ ബി സി രകത്തൊക്കെ യോസിൻ ഗ്രാനൂൽസ് പോലെ കിടക്കുകയും നമുക്ക് സഫനീസ് തൊട്ടാണെന്ന് കാണുകയും തോന്നുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പിന്നെ പൊതുവെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പാരസൈറ്റിന്റെ ക്രൊമാറ്റിനും അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസവും പിഗ്മെന്റുകളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ സഫനീസ് ബോട്ടുകൾ കാണാൻ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എക്കണോമിക്കലി വെരി ചീപ്പാണ് ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്രാം യോസിൻ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ജെ എസ് ബി ടു അല്ലെ രണ്ട് ഗ്രാം യോസിൻ പൗഡറിന്റെ വില എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളവും കൂടി മതി അഞ്ച് ലിറ്റർ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കലക്കി ഒരാളും പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് തന്നെ കലക്കി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളു പിന്നെ മറ്റതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോറി രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഗ്രാം ആണ് അഞ്ച് ലിറ്ററിന് വേണ്ടത് ജെ എസ് ബി ടുവിന് ജെ എസ് ബി വണ്ണിനാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം മെത്രിയും ബ്ലൂവും അഞ്ച് ഗ്രാം പൊട്ടാസിൻ ഡൈക്രമി ഇത്രയാണ് എന്റെ പ്രധാന കണ്ടന്റ് വരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ശരി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻസ് ഫോർ ദ പാരസൈറ്റ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ജിംസ സ്റ്റെയിൻ റൈസ് സ്റ്റെയിൻ ഡിസ്മ സ്റ്റെയിൻ ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഹിമോ പാരസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ബ്ലഡ് പാരസൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ബ്ലഡ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹെൽമെന്റെക്സിൽ നമുക്ക് ബേംസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോഫൈലേറിയ ആണ് അല്ലെ അതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേക മൈക്രോഫൈലേറിയ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ബേംസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഹെൽമെന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹെൽമെന്റിക്കിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് പ്രൊട്ടോസോവൻ പാരസൈറ്റ് പ്രൊട്ടോസോളജിയിൽ പ്രോട്ടോസോവൻ പാരസൈറ്റ് പ്രൊട്ടോസോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ബബീസിയ ഡിസ്മാനിയ ട്രിപ്പനസോമ അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലഡ് പാരസൈറ്റ് ലിസ്മാനിയ ട്രിപ്പനസോമ പ്ലാസ്മോഡിയം ബബീസി ബബീസി തന്നെ നമുക്ക് അത്രണ്ട് കോമൺ അല്ല പക്ഷെ പ്ലാസ് നമ്മളുടെ ട്രിപ്പനസോമയും ലിസ്മാനിയ ഒക്കെ കേരളത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കേരള ഉണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം നമുക്കിവിടെ ഫാൽസിപ്പാറും വൈവാക്സും ഉണ്ട് മൊബൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർഷത്തിൽ മൊബൈൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ട് മൊബൈൽ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നൊക്കെ അല്ലെ മൊബൈൽ ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ ഡേഞ്ചർ കേസ് അല്ല ഒവൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവൈൽ അത് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി വിയുടെ അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പി എഫ് പോലെ അത് ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലേറിയ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും പി എഫ് നമുക്കൊന്ന് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പി എഫ് ഉള്ളൊരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എഫും പി ബി ഉള്ളൊരു കേസ് നമ്മൾ പി ബി മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ ഓവേ ഉപയോഗമുള്ള കേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല അത് ഒവേലും പി വി ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈബിൾ ആണ് പി വൈവാക്സും പി ഒബൈലും
ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ തൊലി പുറത്ത് വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മീസൽസ് വരും ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുരുക്കൾ പോലെ വരും അതുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നല്ല മീസൽസിന്റെ ഇത് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ വേറെ വെറൈറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ആർ ബി നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർ ബി സിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോഴും ആർ ബി സിയുടെ സർഫസില് മൈക്രോ ഇൻവാജിനേഷൻസ് എറൈസ് മൈക്രോ ഇൻവാജിനേഷൻസ് എറൈസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആർ ബി സി അപ്പൊ അത് പി വിയുടെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷഫിനർ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷഫിനേഷ് ഡോട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് പി വിയുടെ കേസിലും പി എഫ് പി എഫിന്റെ കേസിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് പി ഒബൈലിനുണ്ട് പി ഒബൈലിന്റെ കേസിൽ ഈ ഷഫിനേഷ് ഡോട്ടിന് പറയുന്ന പേര് ജെയിംസ് ഡോട്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെ അതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ആ ഡോട്ടിന്റെ അത് ഗ്രാനുൽസിന്റെ വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഷഫിനേഷ് ഡോട്ടിൽ അത് പി വിയിൽ കാണുന്ന വലിപ്പമല്ല ഒബൈലിനകത്തുള്ള ഡോട്ടിന്റെ വലിയ ഗ്രാനുൽസ് പോലെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ മിക്കവാറും ആർ ബി സിസ് എല്ലാം ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒബൈലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ പൊതുവേ നമ്മളുടെ കൺട്രീസിൽ ഇല്ല ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലാണ് ഉള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരാളിന് സുഡാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ശരി അത് കണ്ടുപിടിച്ച നല്ല കാര്യം തന്നെ നമുക്കത് അതിനെ സന്തോഷിക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര കൊണ്ട് ഡേഞ്ചർ ആയ ഒരു കേസ് അല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എന്റെ അറിവ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ മലേറിയയുടെ അതേ ട്രീ വാക്സിന്റെ അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഇതിനും കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒന്ന് മിസ്സായി പോയി എന്ന് വെച്ചു അത്ര വലിയ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ വൈവാക്സ് ഇല്ല അവിടെ വൈവാക്സ് ഇല്ലാ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെന്നല്ല വളരെ കുറവാണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലെയല്ല ഡഫി ആന്റിജൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ ബ്ലഡിൽ ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ അപ്പൊ ചിലവർക്ക് അറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അതിന്റെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഡഫി ആന്റിജൻസ് ഡഫി എ പ്ലസ് എ പ്ലസും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ആന്റിജൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പി വിയുടെ മ്യൂറോസോയിസിൻ ആർ ബി സിയിൽ കയറാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇത് അവിടങ്ങളിലുള്ള ആർ ബി സിയിലകത്ത് മിക്കവാറും പോപ്പുലേഷനിലത് ഇല്ലെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിന് പകരം അവിടെ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഒബൈലാണ് എന്തായാലും ശരി ഒബൈല് നമ്മളിവിടെ വരാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മസ്കിറ്റോയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ പകർത്താൻ പാടില്ലായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അനേപ്പലിസ് മസ്കിറ്റോയ്ക്ക് പകർത്താം പക്ഷെ ഇവിടെ അത് റെയർ ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് വർഷത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വരാറേയില്ല ഇന്ത്യയിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കേരളത്തിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടൊക്കെയുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് എന്തായാലും ശരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്മോഡിയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിലും വൈവാക്സ് ഉണ്ട് പാൽസിപ്പാറും ഉണ്ട് ഒബൈലുണ്ട് മലേറിയ അല്ലെ പിന്നെ മൈക്രോഫൈലേറിയ ട്രിപ്പന സോമ ലീസ്മാനിയ പ്ലാസ്മ ബീസിയ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലഡ് പാരസൈറ്റ് ഹലോ ഹലോ സർ ഹലോ ഹലോ സർ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരസൈസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇൻ ബ്ലഡ് സ്പെസിമെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻഡ് ബ്ലഡ് ഫിലിം ഉണ്ട് വെറ്റ് ബ്ലഡ് ഫിലിം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെറ്റ് ബ്ലഡ് ഫിലിം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനും വെറ്റ് ഫിലിം എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പൊതുവേ നമ്മൾ പാരസെറ്റോളജിയിലും മൈക്രോ ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജിയിലൊക്കെ യൂറിൻ സാമ്പിളും മോഷൻ സാമ്പിളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെറ്റ് ഫിലിം എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൽ വെറ്റ് ഫിലിം എക്സാമിനേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്രോ ഫൈലേറിയക്കും ട്രിപ്പനാസോമൈക്കുമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്രോ ഫൈലേറിയെ
ബെറ്റിലും എക്സാമിനേഷനും കൂടി നമ്മൾ സിക്സ് ഇയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു ബെറ്റിലും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റിലും നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബെറ്റിലും എക്സാമിനേഷൻ നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കാൺസേൻ്റ് സസ്പെക്ടഡ് പേഷ്യന്റിനെ പങ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡിലേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് നോർമൽ സലൈനും കൂടി അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കവർ സ്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നോക്കാം അഥവാ നമുക്ക് ഡിലേ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിക്കാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നോക്കാം അഥവാ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വാസിലിൻ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഒരു കുഴപ്പവും വരാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോ ഫൈലേറിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്നേക്ക് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് സെർപ്പന്റൈൻ മൂവ്മെന്റ് അഥവാ സ്നേക്ക് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രിപ്പനസോമ അതിന്റെ ആ ട്രിപ്പനസോമ ബ്രൂസി ബ്രൂസി ഗാമ്പിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ശരി റോഡ്സിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ശരി അതിന്റെ ഫ്ലജല്ല അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറെയും ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറെയും ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ശരി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബെഡ് ഫിലിം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിട്ട് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഇതിനകത്ത് ആരോ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടെക്നീഷ്യന്മാർ ആരോ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നല്ല കാര്യം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റി നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആ പാരസൈറ്റിന്റെ ആ മൈക്രോ ഫൈലേറിയുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ശരിക്ക് കാണാമായിരുന്നു അതിന് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് ബെഡ് ഫിലിം എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ പിന്നെ സ്വമ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ല പിന്നെ സ്റ്റെയിൻഡ് ബ്ലഡ് ഫിലിംസ് സ്റ്റെയിൻഡ് ബ്ലഡ് ഫിലിംസ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിനും ഡിസ്മാനിയായിരിക്കും ട്രിപ്പനസോമ അല്ലെ മൈക്രോ ഫൈലേറിയ ആയിരിക്കും നോക്കാം പിന്നെ ബബീസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൈക്രോ ഫൈലേറിയക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോ ഫൈലേറിയക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ എടുക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും ജിംസ സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിക്കാം ജയസ്ബി സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി പർപ്പസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മൈക്രോ ഫൈലേറിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബ്രൂജിയ മലയാണോ ഉച്ചറിയ ബാങ്കാണോ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് എത്രയും ബ്ലൂ തന്നെ ധാരാളം എത്രയും ബ്ലൂ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൊമാനോസ്ക്ക് സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്രയും ബ്ലൂ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റൊട്ടീൻ പർപ്പസ് നമ്മൾ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് എത്രയും ബ്ലൂ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം മലേറിയയുടെ പോലെ തന്നെ ഡി എച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മലേറിയയുടെ അത്രയല്ല ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മൈക്രോലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുക്കും അതിന് ഏകദേശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തില് ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അതിന് ഡി എച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് എനി ഓഫ് ദ റൊമാനോസ്ക്ക് സ്റ്റെയിൻ കാൻ ബി യൂസ്ഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് മെത്രയും ബ്ലൂ ആണ് നമുക്ക് മെത്രയും ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞുതരാം അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബബീസിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതങ്ങനെ വരാറില്ല അത് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പി എഫ് പോലെ ഇരിക്കുന്നൊരു പാരസൈറ്റാണ് മലേറിയൽ നമ്മളെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് അതിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ അതിന്റെ ടെക്ട്രാഡ് മൾട്ടീസ് അപ്പിയറൻസ് അത് ഞാൻ വേറെ സൈഡ് കാണിച്ചു തരാം മൾട്ടീസ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം അതിന് ക്രോസ് ഫോർമേഷൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ എന്തായാ
ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അക്രിഡിൻ ഓറഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യും അപ്പൊ ഡി എൻ എ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അക്രിഡിൻ ഓറഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അക്രിഡിൻ ഓറഞ്ചിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആ ഗ്ലിറ്ററിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് മലേറിയക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫൈലേറിയക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ട്രിപ്പാനസോമ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ബഹിക്കൊട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണത് പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആർ ബി സിസ് വന്ന കേസിൽ ഇമച്ചർ ആർ ബി സിസ് കൂടുതലുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നീക്ക് മെമ്പറി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ മൈക്രോഫൈലിയാകി മലയാളി പാരസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ വരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ബോത്ത് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ സ്മിയർ ഫിൽ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് അപ്പൊ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ലൈറ്റ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി പാരത്ത് ഫെബ്രുവരി ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ പീക്ക് ഓഫ് യുവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ പാരസിപ്പാറത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാൽസിപ്പാറത്തിനകത്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ലേറ്റ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി പെറക്സിൻ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ പീക്ക് ഓഫ് യുവർ ഫോർ ഫാൽസിപ്പാറ അത് ഫാൽസിപ്പാറത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് എങ്കിൽ ഫാൽസിപ്പാറത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഫാൽസിപ്പാറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബ്ലസ്റ്റ് മിയർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എർലി ട്രപ്പോസോയിച്ച് സ്റ്റേജ് അല്ലെ പിന്നെ ഗ്യാമറ്റസൈസ് അപ്പൊ ട്രപ്പോസോയിസ് എർലി ട്രോപ്പോസൈസ് ട്രോപ്പോസൈസ് ലേ ട്രോപ്പോസൈസ് എർലി സൈസ് ഉണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് മെച്ചർ സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് എർലി ട്രോപ്പോസൈസ് കിട്ടും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഏകദേശം നാല് മൈക്രോൺ സൈസ് വരെയുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള സൈസോഗണി സ്റ്റേജുകളൊന്നും നമുക്ക് കാണത്തില്ല അല്ലെ എർലി ട്രോപ്പോസൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നീടുള്ള സൈസോഗണി സ്റ്റേജസ് ആയ ലേ ട്രോപ്പോസൈസ് എർലി സൈസ് ഉണ്ട് മെച്ചർ സൈസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പി എഫ് ഇന്റെ കേസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നോക്കാം അല്ലാത്ത സമയം ഇപ്പൊ നമ്മള് പനി എല്ലാ സമയത്ത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ പനി വന്ന് കുറെ അധികം സമയം ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ശേഷം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കി ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പി വി ഒക്കെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടും പി എഫിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് പി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിന് പി എഫ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിജൻ ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റഡിൻ റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്റിജൻ പി എഫിന്റെ കേസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയ ആർ ബി സിയിൽ നിന്നും ഒരു ആന്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹിസ്റ്റഡിൻ റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ടു അഥവാ എച്ച് ആർ പി ടു എന്ന് പറയും ആ ആന്റിജന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് സൈറ്റോ അഡ്ഹറൻസ് എഫക്ട് ഉണ്ട് ആ ആന്റിജന് സൈറ്റോ അഡ്ഹറൻസ് എഫക്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് സൈറ്റോ അഡ്ഹറൻസ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ആർ ബി സി ഈ ആർ ബി സിയുടെ അകത്തേക്ക് ഒരു പി എഫിന്റെ ഒരു മീറോസോയിസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മൈക്രോൺ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വരെ ആകാം അല്ല മൈക്രോൺ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ട്രോപ്പോസോയിസ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയ ആർ ബി സിയിൽ നിന്നും ഒരു ആന്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോടും അത് ഈ പാരസൈറ്റിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടാണ് ആ പാരസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആന്റിജന്റെ പേരാണ് ഹിസ്റ്റഡിൻ റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ടു അഥവാ എച്ച് ആർ പി ആന്റിജന്റെ പ്രത്യേകത സൈറ്റോ അഡ്ഹറൻസ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയ ആർ ബി സി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആർ ബി സിയെ കണ്ട ഒട്ടി തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുക മുട്ടിപ്പിടിക്കുക അഡ്ഹറൻസ് എഫക്ട് അല്ലെ അതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് തമ്മിലൊട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയ ആർ ബി സി തമ്മിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പെരുപടി തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ എവരി ത്രീ മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫുൾ ബോളി ഓഫ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് വഴി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി പി എഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഈ ആർ ബി സിസ് അല്ലെ ഈ എച്ച് ആർ പി ടു ആന്റിജൻ ഉള്ള ഈ ആർ ബി സിസ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ
ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഇപ്രകാരം പി എഫിന്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയ ആർ ബി സിസ് ഒക്കെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ആണ് അല്ലെ അവിടെ അരിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ അത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഓർഗൻസിലേക്ക് ബ്ലഡ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പെപ്പറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കൂടെ പോയ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയ ആർ ബി സി എസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പി എഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയ ആർ ബി സി എസ് എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഓർഗൻസിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺസേൻഡ് പേഷ്യന്റ് പി എഫ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പി എഫ് കൺസേൻഡ് പേഷ്യന്റ് പി എഫ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്മിയർ എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഒരു പാരസൈറ്റിനെ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പാരസൈറ്റ് എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഓർഗൻസ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് അതേ സമയത്ത് സെയിം പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡ് നമ്മളൊരു പിന്നെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ ഇമ്യൂണോക്രോമാറ്റിക് ഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ അവിടെ നമുക്ക് പി എഫ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും നമ്മൾ സ്ലൈഡ് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും കാർഡിനേക്കാളും വളരെ വളരെ മൈനൂട്ട് ലോഡാണെങ്കിൽ പോലും കാർഡിനകത്ത് സഫിഷ്യന്റ് ആന്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്ലൈഡിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫൈവ് ടു ടെൻ പാരസൈറ്റ് പെർ മൈക്രോട്ടർ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് കാർഡിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാർഡിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടി കാർഡിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആന്റിജൻ ആണ് കാർഡിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആന്റിജൻ ആണ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആന്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എഫ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ പി ടു അതിനകത്തുണ്ട് പി എഫ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ പി ടു നമ്മൾ എടുത്ത ബ്ലഡിനകത്തുണ്ട് ആ ആന്റിജൻ കാർഡിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കാർഡിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടി അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ലേറ്റ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി പാരക്സ് ഇൻ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ പീക്ക് ഓഫ് ഫിവർ ഫോർ ആൽസിപ് പാറം എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കഴിയും പാൽസിപ് പാറത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പണി കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെരിഫറൽ ബ്ലഡിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എർലി ട്രോപ്പോസോയിസുകൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ മറ്റുള്ള സ്റ്റേജുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എങ്ങനെ കാണും അതൊക്കെ അതിന്റെ ബാക്കി സ്റ്റേജുകൾ അതിന്റെ ശൈശോഗണി നടക്കുന്നത് ഇത് പ്രോസസ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യനൽ ഓർഗൻസിന് ഇവിടെ ആർ ബി സി ഒരു മിറോസോയിസ് ഒരു ആർ ബി സി രഗത്തേക്ക് കയറി ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം നാല് മണിക്കൂറും സൈസ് ആയി ഏകദേശം നാലഞ്ച് മണിക്കൂറും സൈസ് ആയി പിന്നീട് അത് പെരിഫെഡൽ ബെഡിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓർഗൻസിൽ പോയി പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോസസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യനൽ ഓർഗൻസിൽ ഇന്ത്യനൽ ഓർഗൻസിലാണ് അതിന്റെ ശൈശോണ്ടും അതിന്റെ ലേറ്ററോപ്പോസോയിസും ഗ്രാമറ്റോഗണി പ്രോസസ് എല്ലാം നടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുമോ കാണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ കിട്ടാൻ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ കേസുകൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവെ മലേറിയയുടെ പി എഫ് മലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിഗ്നന്റ് ടെറിറ്റൻ മലേറിയ എന്നാ പറയും പി എഫ് മലേറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാലിഗ്നന്റ് ടെറിറ്റൻ മലേറിയ എന്നാ പറയും അപ്പൊ മാലിഗ്നൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ സിവിയർനെസ് ആണ് അതെന്താ നമ്മ പി വിയുടെ മലേറിയ അല്ലെ പി ഒബൈലിന്റെ മലേറിയ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബിനൈൻ ടെറിറ്റൻ മലേറിയ എന്നാ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാലിക്നന്റ് ടെറിറ്റൻ മലേറിയ ആണ് പി എഫിന്റെ മലേറിയ അപ്പൊ അതിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റിംഗ് ഫോം ആണ് പിന്നെ ഗ്യാമറ്റോ സൈസുകളുടെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഗ്യാമറ്റോ സൈസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാമറ്റോ സൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതും ഗ്
പി എഫ് ന്റെ കേസിൽ അത് ടെൻ ലാക്സ് വരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതിനായിരം ആണ് ഒരു ഒരു മൈക്രോലിറ്റർ ബ്രെഡിൽ അമ്പത് ലക്ഷം ആർ ബി സിസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു മൈക്രോലിറ്റർ ബ്രെഡിൽ അമ്പത് ലക്ഷം ആർ ബി സിസ് ഉള്ളതിൽ ടെൻ ലാക്സിനെ വരെ അഫക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിലൊന്നും അഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ചിലൊന്നും അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മിക്കവാറ് എല്ലാ ആർ ബി സിസും നശിച്ചു പോകുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി വിയും പി എഫും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പി വിക്ക് മാത്രം ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് സോറി പി എഫിന് മാത്രം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആർ ബി സിനെ എല്ലാം ലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരേ പേഷ് രണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ട് പേഷ്യന്റ് ഒരാളിനെ പി എഫ് ബാധിച്ചു ഒരാളിനെ പി വി ബാധിച്ചു അല്ലെ പി എഫ് ബാധിച്ച ആളിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർ ബി സിസ് എല്ലാം പെരുകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ പി എഫും പി വിയും ബാധിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം അതിൽ കൂടുതലും വരാൻ സാധ്യത പി എഫ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആർ ബി സി ഫേസ് ഐസോഗണി എന്ന് മുമ്പായിട്ട് ലിവർ ഫേസ് ഐസോഗണിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ലിവർ ഫേസ് ഐസോഗണിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് മസ്കിറ്റോ നമ്മളെ വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഫെക്റ്റഡ് മസ്കിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനോഫിലിസ് ഫീമെയിൽ മസ്കിറ്റോ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മസ്കിറ്റോ നമ്മളെ വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോറോസോയിസുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സ്പോറോസോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബോഡീസ് ആണ് ഏകദേശം അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മൈക്രോഫീറ്റ് ലെങ്ത്ള്ള സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബോഡീസ് സാധാരണ ഇതിലെ ഒരു മസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ടു ട്വന്റി സ്പോറോസോയിസുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആകാം അങ്ങനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ സ്പോറോസോയിസുകൾ വിദിൻ വൺ അവർ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ പാരൻകൈമ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ ഇതിന് വൺ അവർ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ പാരൻകൈമ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ അവിടെ പാരൻകൈമ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ലിവർ ഫേസ് സൈസോഗണി എന്നുള്ളത് അല്ലെ സൈസോഗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ച്വൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ സൈസോഗണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സെല്ലിൽ കയറുന്നു അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം വരെ ആയിട്ട് മാറും പി വിയുടെ കേസിനെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം മീറോസോയിസുകളായിട്ട് മാറും പി എഫിന്റെ കേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഒരു ഹെപ്പാറ്റസ് ഒരു ലിവർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ലിവർ സൈസ് ഉണ്ടിൽ നിന്ന് എത്തുന്നു പതിനയ്യായിരം ആർ ബി സിസ് ആണ് സോറി പതിനയ്യായിരം മീറോസോയിസുകളാണ് പി വിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മുപ്പതിനായിരം മീറോസോയിസുകൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം മീറോസോയിസുകൾ പി എഫിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ സൈസോണ്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ മീറോസോയിസുകൾ പതിനയ്യായിരം മീറോസോയിസുകൾ ഏകദേശം പി വിയുടെ കേസിൽ വന്നെങ്കിൽ പി എഫിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് മുപ്പതിനായിരം മീറോസോയിസ് ഈ മീറോസോയിസുകൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ അക്കോമഡേഷൻ അത് അറ്റൈ ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതൊരു അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അതിനെ ഫാഗോസേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സഡൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഭിനിച്ച ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് പി വിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എല്ലാ ആർ ബി സി ഒന്നും കേറത്തില്ല അതിന് യുവനയിൽ ആർ ബി സിയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെ അപ്പോൾ അത് യുവനയിൽ ആർ ബി സിയെ നോക്കിയിരിക്കും കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് യുവനയിൽ ആർ ബി സിയെ നോക്കി അതിനകത്തെ കയറുകയും അല്ലെ അപ്പൊ ജുവനയിൽ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറെണ്ണ നൂറ് ആർ ബി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര ജുവനയിൽ ആർ ബി സി എടുക്കാം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ആർ ബി സി എത്ര കാണാം മാക്സിമം വന്നാൽ അഞ്ചെണ്ണം കാണും നൂറിൽ അഞ്ചെണ്ണേ കാണുകയുള്ളൂ പി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല പി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ഏജ് ആണ് ഏത് പ്രായ പ്രായഭേദം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ താല്പര്യം മെച്ചറിനോടാണെന്നോ കൂടുതൽ താല്പര്യം മെച്ചറിനോടാണെങ്കിലും ഏത് ഏജിലുള്ള ആർ ബി സിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഭിനിറ്റി പി എഫിനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇതാണ് അപ്പൊ സാമ്പിൾ കളക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി സ്റ്റെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്പീഷീസ് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നാലെണ്ണത്തിന് തന്നെ നോലസി എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാറുള്ള പി എഫിനോട് തന്നെ സാമ്യമുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് അതിനെ പി എഫിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് പി സി ആർ മുഖാന്തരമേ സാധിക്കുകയുള്ളു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് അത് പി എഫ് ആണോ പി നോലസി ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണത്തിന് സംശയം തോന്നുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ പി സി ആർ ഡി എൻ എ പ്രോബ്ലം മെത്തേഡിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അതിന് പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്യൂവർ കേസ് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് വ്യത്യാസം എന്തായാലും ശരി ഫോർ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോണി ദാറ്റ് പോസ് മലേറിയ ബൈവാക്സ് ഫാൽസിപ്പാറും ഫാൽസി ബൈവാക്സ് മലേറിയ ഫാൽസിപ്പാറും ഉപയോഗിലാൻഡ് പി നോലസി കനാൽസോ ഇൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്ലാസ്മോഡിയ സ്പീഷീസ് ഹാവ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് റിംഗ് ഫോം ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഷൈസ് ഉണ്ട് ഗ്യാമറ്റ സൈസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം റിംഗ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കാണുന്ന നമുക്ക് ഒരു മീറോ സോയിസ് ഒരു ആർ ബി സിരകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് മൈക്രോൺ സൈസിലുള്ള ഒരു സെൻ ഒരു ക്രൊമാറ്റിൻ ബൗ പെരിഫറിയിലേക്ക് തള്ളി സോറി സൈറ്റോപ്ലാസം പെരിഫറിയിലേക്ക് തള്ളി അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രൊമാറ്റിൻ കാണുന്ന റിംഗ് സിഗ്നറ്റ് റിംഗ് എന്നാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മുദ്രമോതിരം പോലെ കാണുന്ന ഒന്ന് സിഗ്നറ്റ് റിംഗ് സിഗ്നറ്റ് റിംഗ് മുദ്രമോതിരം പോലെ കാണുന്ന റിംഗ് ഫോം കാണാം റിംഗ് ഫോം പിന്നീട് അത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് അത് ട്രോപ്പോസോയിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ട്രോപ്പോസോയിസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് പിഗ്മെന്റുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ലേറ്റ് ട്രോപ്പോസോയിസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പി വിയുടെ ഒക്കെ കേസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ റിംഗ് ഫോം എന്നും അത് ലേറ്റ് ട്രോപ്പോസോയിസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അല്ലെ ട്രോപ്പോസോയിസിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മണി മണിക്കൂർ മുതൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ട്രോപ്പോസോയിസ് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ആകും ട്രോപ്പോസോയിസ് ആകുമ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം എല്ലാ ചെയ്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ് പോലെ ആകും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സഫിനിയസ് ഡോട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങും റിംഗ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ സഫിനിയസ് ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ മൈനൂട്ട് വളരെ പൊടി പോലെ ആയിരിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ട്രോപ്പോസോയിസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ സഫിനിയസ് ഡോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു വലിപ്പം കൂടുന്നു സഫിനിയസ് ഡോട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഇൻവാജിനേഷൻ റൈസ്ഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആർബിസിസ് ആൻഡ് അത് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള അതിന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് സഫിനർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് സഫിനിയസ് ഡോട്ട് അപ്പൊ മൈക്രോ ഇൻവാജിനേഷൻ സെറൈസ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ടഡ് ആർബിസിസ് അത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദ സയന്റിസ്റ്റ് സഫിനർ സോ ഗോഡ് ദ നെയിം സഫിനിയസ് ഡോട്ട് അപ്പൊ സഫിനിയസ് ഡോട്ടുകൾ കാണും അതിൽ ഇത് കൂടാതെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷം ബോഡീസ് ആണ് പിഗ്മെന്റുകൾ പിഗ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂറോസോയിസുകൾ ആർബിസി രഹത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എനർജി മീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ആഹാരം കഴിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ദ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അത് ഹീമോസോയിൻ ആണ് ഹീമോസിഡർ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് അതാണ് മലേറിയ പിഗ്മെന്റ് അപ്പൊ മലേറിയ പിഗ്മെന്റിന് നമുക്ക് പാരസൈറ്റിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഏകദേശം ഡീപ് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പി എഫ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ അല്ല ടു ബ്രൗൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പി വി അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പിഗ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഷൈഷോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ട്രോപ്പോസോയിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ട്രോപ്പോസോയിസിന് പിന്നെ എന്ത് പറ്റുന്നു അത് ലേറ്റ് ട്രോപ്പോസോയിസ് ആകും ലേറ്റ് ട്രോപ്പോസോയിസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അമോബോയിഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറുന്നു കുറച്ചുകൂടി എല്ലാർജ് ആകുന്നു ആർ ബി സിയുടെ സൈസ് എല്ലാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പി വി കയറുന്നത് എങ്ങ് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്ടിക്കുലോസൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റെക്ടിക്കുലോസൈറ്റ് അതാണ് ജുവനൈൽ ആർ ബി സി ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റെക്ടിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന്
അപ്പൊ ലെറ്റർ ഓപ്പോസൈറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ബിസയർ അപ്പിയറൻസ് അമോബോയിഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറുന്നു കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് ആ സൈസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ത്രെഡ് പോലെയൊക്കെ ത്രെഡ് പോലെയൊക്കെ മാറുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏർലി സൈസ് കൊണ്ടാണ് അഥവാ ഡെവലപ്പിംഗ് സൈസ് ആ ഡെവലപ്പിംഗ് സൈസ് കൊണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ക്രൊമാറ്റിൻ മുറിഞ്ഞ് പീസുകളായിട്ട് മാറുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ മുറിഞ്ഞു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ പീസുകളായിട്ട് മാറുന്നു പി വിയുടെ കേസിൽ അതേ സമയത്ത് പി എഫിന്റെ കേസിൽ ഏകദേശം ആറ് മുതൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പീസുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പീസ് ഓരോ രീതിയിലാണ് അത് മുറിയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി ഏർലി സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ആയിട്ടിരുന്ന മുറിഞ്ഞ് പീസുകളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോഴും അവിടെ സൈസ് സൈറ്റോപ്ലാസം മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല സൈറ്റോപ്ലാസം മുറിയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ സൈറ്റോപ്ലാസം മുറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓരോ ക്രൊമാറ്റിൻ പീസിനെയും എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ക്രൊമാറ്റിൻ മാത്രം മുറിയുന്നു അതിനെ പിന്നീട് സൈറ്റോപ്ലാസം മുറിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്രൊമാറ്റിൻ പീസിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപം അതാണ് ശൈശോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ റിംഗ് ഫോം എന്താണ് ലേട്രോപ്പോസോയിസ് പിന്നെ ശൈശോണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം നോക്കട്ടെ ഇവിടെ വേണ്ട കാണുക സൈസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് പി വൈ വാക്സ് പൾസിപ്പാറും മലേറിയ ഒവൈൽ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സൈസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ലേറ്റ് സൈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് സൈസ് ഉണ്ടല്ല യഥാർത്ഥ സൈസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പിംഗ് സൈസ് കൊണ്ടിന്റെ രൂപത്തിനത്തില്ല ഡെവലപ്പിംഗ് സൈസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രൊമാറ്റിൻ പീസ് ആണ് റുബി റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് അതിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ബ്ലൂ സൈറ്റോപ്ലാസ് അപ്പൊ ഡെവലപ്പിംഗ് സൈസ് കൊണ്ടിൽ ബ്ലൂ സൈറ്റോപ്ലാസം അങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല ആ സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലാതെ തന്നെ മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഓരോ ക്രൊമാറ്റിനും പീസിനെയും സൈറ്റോപ്ലാസം എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സൈസ് ഉണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ആദ്യം അത് ക്രൊമാറ്റിൻ മാത്രമാണ് മുറിയുന്നത് ഹലോ സാർ ഹലോ ആ കേൾക്കാം സാർ പറയാം പറയാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സഫനിയസ് ഡോട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദ കോഴ്സ് പർപ്പസ് ബൈഡലി സ്കാറ്റേഡ് ഗ്രാനുൽസ് സഫനിയസ് ഡോട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൈക്രോ ഇമ്പാജിനേഷൻസ് എറൈസ്ഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആർ ബി സീസ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സഫനിയസ് ഡോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പി എഫിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പി വിയുടെ കേസിൽ ന്യൂമറസ് ആണ് അല്ലെ ന്യൂമറസ് ഡോട്ടുകൾ കാണാമെങ്കിൽ പി എഫിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലാർജ് കോഴ്സ് ഗ്രാനുൽസ് ഡീപ്പ് പിങ്ക് കളറിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ ഒരുപാട് അത് എല്ലാ സ്റ്റേലിനും കിട്ടത്തില്ല സാധാരണ ഇതിൽ എൻ്റെ പി എച്ച് ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് ടൂനും സെവൻ പോയിന്റ് ഫോറിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അക്രേറ്റ് പി എച്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൗറേസ് ക്ലഫ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്യാമറ്റ സൈസിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ സൈസ് ഓട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഗ്യാമറ്റ സൈസ് അപ്പൊ ഗ്യാമറ്റ സൈസ് നമുക്കറിയാം അത് മൈക്രോ ഗ്യാമറ്റ ഉണ്ട് മാക്രോ ഗ്യാമറ്റ സൈസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മൈക്രോ ഗ്യാമറ്റ സൈസ് ഉണ്ട് മാക്രോ ഗ്യാമറ്റ സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോ സൈസോഗണി നടക്കുമ്പോ 
അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈഷോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു സൈഷോണ്ടിൽ നിന്നും മ്യൂറോസൈസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഒരു ഒരു പി എഫ് ന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി വിയുടെ ഒരു മലയാള പരസ്യന്റെ ഒരു മ്യൂറോസൈസ് ആർ ബി സിയിലേക്ക് കയറി ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അടുത്തൊരു സൈക്കിൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ അല്ലെ ഏകദേശം അപ്പൊ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കഴിയുമ്പോ പിന്നീട് വന്ന സ്റ്റേജ് പിന്നീട് വന്ന സ്റ്റേജിൽ ലേറ്റ് ട്രോപ്പോസൈറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ബയോളജിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ബയോളജിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന അത് ലേറ്റ് ട്രോപ്പോസൈസ് ആയി ആ ലേറ്റ് ട്രോപ്പോസൈസ് ശൈശോണ്ടാകും ശൈശോണ്ടിൽ നിന്നും മ്യൂറോസോയിസ് അങ്ങനെ ബയോളജിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മ്യൂറോസോയിസുകൾ പിന്നെ അതൊരു ആർ ബി സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ശൈശോകന നടക്കത്തില്ല അവിടെ എസെപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണി ഇരുപത്തിനാല് പീസ് അല്ലെ ആറ് മണി മുപ്പത് പീസ് ആകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ വലുതാകും അങ്ങനെ വലുതായി വരുന്നതാണ് ഗ്യാമിറ്റസൈസ് അത് മാക്രോ ഗ്യാമിറ്റസൈസുകൾ ഉണ്ടാകും മൈക്രോ ഗ്യാമിറ്റസൈസ് ഒരു ശൈശോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബയോളജിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മ്യൂറോസൈസുകൾ ആ മ്യൂറോസൈസുകൾ ിൽ നിന്നുണ്ടാകും ആ മ്യൂറോസൈസുകൾ ഫ്രഷ് ആർ ബി സി അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാമിറ്റസൈസ് അത് ഒന്നുകിലെല്ലാം മാക്രോ ഗ്യാമിറ്റസൈസുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മൈക്രോ ഗ്യാമിറ്റസൈസ് ഒന്നുകിൽ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റസൈസ് ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റസൈസ് അങ്ങനെ ഗ്യാമിറ്റസൈസുകൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഗ്യാമിറ്റസൈസുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം പി വിയുടെ പി എഫിന്റെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പാണ് പി എഫിന്റെ കേസിൽ മാത്രം നമുക്കറിയാം അത് സിക്കിൾ ഷേപ്പും ക്രസന്റ് ഷേപ്പും അല്ല സിക്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലെ ക്രസന്റ് ഷേപ്പും പിന്നെ ബനാന ഷേപ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ സിക്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രസന്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് മാക്രോ ഗ്യാമിറ്റസൈസ് ഓഫ് പി എഫ് ആണ് അഥവാ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റസൈസ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റസൈസ് ആണ് അതിനാണ് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനാല് മൈക്രോ സൈസ് ഉള്ള സിക്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രസന്റ് ഷേപ്പ് അല്ലെ ക്രസന്റ് ഷേപ്പ് ക്രസന്റ് ഷേപ്പ് ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അഗ്രം കൂർത്ത് ഏകദേശം അഗ്രം കൂർത്തായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പിലി റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഗ്യാമിറ്റസൈസുകൾ വരുന്നു അതേസമയത്ത് ബനാന ഷേപ്പ് അല്ലെ കിഡ്നി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റസൈസ് പി എഫ് ഇതാണ് ഇത് ഗ്യാമിറ്റസൈസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം പി എഫിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളതിന് ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് അപ്പ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രൊമാറ്റിൻ സെൻട്രൽ എക്സെൻട്രിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിലിന്റെ കേസിൽ സെൻട്രലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും മെയിലിന്റെ കേസ് സൈസ് ഏകദേശം എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മൈക്രോ സൈസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഗ്യാമിറ്റർ സൈസുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരസൈറ്റ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോസോയിസുകളാണ് പ്രസന്റ് സലവറി ഗ്ലാൻഡും ഫീമെയിൽ അനോപ്പിസ് അപ്പൊ റിങ്സ് സ്റ്റേജസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പെരിഫർബിൾ റിങ്സ് ട്രോപ്പോസൈസ് സൈസ് ഫൗണ്ട് ഗ്യാമിറ്റർ സൈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പി ഐ വാക്സ് ആൻഡ് പി മൈ സി ഫാറും ആൻഡ് പി ഒ വൈ പി വൈവാക്സ് പി മലേറിയ ആൻഡ് പി ഒ വൈ പി ഫാൽസിപ്പാറ ഒള്ളി റിങ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാമിറ്റസൈസ് ഞാൻ കാരണം പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഡെവലപ്പിംഗ് എർത്രോസൈറ്റ് ഷൈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ക്യാപ്പിലറീസ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് അതർ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഡ്യൂ ടു ദർ അഫിനിറ്റി ടു വാസ് ദ എൻഡോത്തിനൽ ലൈനിങ്സ് എൻഡോത്തിനസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് ആർ പി ടു ആന്റിജന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ തിക്സ്മിയറും തിൻസ്മിയറും നമ്മളെ കമ്പാരിസൺ ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കേസാണ് ഗുഡ്സ് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിലേക്ക് അപ്പൊ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിൻ ഫിലിം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ബോഡി നമ്മൾ ഈ റൊമാനോവിസ്കി സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പാരസൈറ്റിന്റെ ക്രൊമാറ്റിൻ അത് എപ്പോഴും റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും സൈറ്റോപ്ലാസം ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും സ്റ്റിപ്ലിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് ഷഫിനേസ് ഡോട്ട് അല്ലെ അത് പിങ്ക് ഓർ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും പിന്നെ പിഗ്മെന്റ് കാണുന്നത് ഗോൾഡൻ ഇല്ല ടു ബ്രൗൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പി വി
ചിറക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പല രൂപങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്മിയർ കാണുമ്പോൾ ഒരു മിക്കവാറും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ തിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പി എഫ് ഒ പി വി ഒന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്കിലും ചിലർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സംശയമുള്ള കേസിൽ സ്പീഷീസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിൻ ഫിലിം നോക്കുന്നത് അപ്പൊ തിൻ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആർ ബി സിസ് പൊതുവെ എല്ലാർജ് ചെയ്യുന്നത് പി വൈവാക്സും പി ഒബൈലും പി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർ ബി സിക്ക് എല്ലാർജ്മെന്റ് ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പാരസൈറ്റ് എത്ര വലുതായാലും ആർ ബി സി വലുതാകും ചിലപ്പോൾ അത് ക്രിനേറ്റ് ആകും ആർ ബി സി ഒന്ന് ചുരുങ്ങും പി എഫ് ചിലപ്പോൾ മൈക്രോ ആർ ബി സിനെ ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയും പി എഫിന് സംഭവിക്കാം അപ്പൊ പൊതുവെ എല്ലാവരും ആർ ബി സിസ് വരുന്നത് പൈവാക്സും മൊബൈലിനുമാണ് പിന്നെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആർ ബി സിന്റെ ഷേപ്പ് പറയുമ്പോൾ പി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൗണ്ട് ആയിരിക്കും പി വൈവാക്സ് ആണെങ്കിൽ റൗണ്ടോ ഡിസോർട്ടഡ് പി എഫിന് ക്രിനേറ്റഡ് ആർ ബി സിസും വരാറുണ്ട് മൈക്രോ ആർ ബി സിസും വരാറുണ്ട് പി ഒബൈലിന് ഓവൽ ഷേപ്പിടെ അതിന്റെ ഫെമ്പ്രിയേറ്റഡ് മലേറിയെ റൗണ്ട് സ്റ്റിപ്ലിംഗ് മൗറേസ് ഡോട്ട് നമുക്കറിയാം ഷഫനേസ് ഡോട്ട് പി വൈവാക്സ് പിന്നെ ഒബൈലിനകത്ത് ജെയിംസ് ഡോട്ട് എന്നും പറയാം ഷഫനേസ് ഡോട്ട് എന്നും പറയും പിന്നെ സൈമസ് ഡോട്ട് പി മലേറിയെ അടുത്തത് ട്രോപ്പോസോയിറ്റ് സ്റ്റേപ്പ് സ്മോൾ റിംഗ് മത്സ്യപാരത്തിന്റെ ട്രോപ്പോസോയിറ്റ് സ്റ്റേസ് എപ്പോഴും ഡെലിക്കേറ്റ് റിംഗ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കേസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഈ റിംഗ് അല്ലാതെയും കാണും സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ്ഫോൺ അപ്പിയറൻസിൽ കാണും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ക്രൊമാറ്റിനും രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്കൊരു ചിറക് പോലെ ഇങ്ങനെ സൈറ്റോപ്ലാസം കാണും പിന്നെ പാരസൈറ്റിന്റെ ആർ ബി സിന്റെ മാർജിനിലായിട്ട് നമുക്ക് പാരസൈറ്റിനെ കാണാം അക്കോളി ഫോം എന്ന് ഇനി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജുകൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് വൈവാക്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പോസോയിസ് ലാർജ് റിംഗ് അമോബൈഡ് ഫോൺ അല്ലെ പിന്നെ മൊബൈലില് ലാർജ് റിംഗ് കോമ്പാക്ട് മലേറിയെ സ്മോൾ റിംഗ് പിന്നെ കൊടമാറ്റിന്റെ ഓഫൺ ഡബിള് മറ്റത് വൈവാക്സ് സിംഗിള് ലാർജ് ഇതായിട്ട് മെച്ചുവർ ശേഷം ഉണ്ട് മത്സ്യപാലത്തിന് ട്വന്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും സാധാരണയിൽ പന്ത്രണ്ടിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് വൈവാക്സിന്റെ കേസിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ മൊബൈല് നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ മറ്റത് ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്യാമറ്റ് സൈസ് ക്രസന്റ് ഷേപ്പ് ആകാം കിഡ്നി ഷേപ്പ് ആകാം മൊബൈല് ലാർജ് റൗണ്ട് വൈവാക്സ് ലാർജ് റൗണ്ട് കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് റൗണ്ടിന്റെ കേസ് ഓഫ് പി മലേറിയ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഫാൽസിപ്പാർത്തിന്റെ റിങ്ങുകളും വൈവാക്സിന്റെ റിങ്ങുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഒട്ടു മിക്കവാറും എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇത് ട്രോപ്പോസോയിസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആ ബാൻഡ് ഫോം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പൊതുവെ പി മലേറിയ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ബാൻഡ് ഫോം പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കേസ് പറഞ്ഞ ആർ ബി സിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പി എഫിന്റെ പോലെ തന്നെ വലുതാകില്ല ആർ ഒബൈലിന്റെയും പി വിയുടെയും കൂട്ട് വലുതാകത്തില്ല എന്നാൽ പി എഫിനേക്കാൾ ലെസൺ കൂടെ ഒക്കെ വലിപ്പം വരാൻ ചിലപ്പോൾ പി എഫ് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റ് ഫോം കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാറില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ പി എഫ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോട്ട് ചിലപ്പോൾ മൗറിസ് ഡോട്ട് കാണും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സൈമസ് ഡോട്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൈശോണ്ടാണ് ശൈശോണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിന്റെ വൈവാക്സ് ഫാൽസിപ്പാർ മലേറിയ മൊബൈലിന്റെ ഒക്കെ ശൈശോണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഗ്യാമറ്റോസൈസ് ഗ്യാമറ്റോസൈസ് പി എഫിന്റെയും പി വിയുടെയും ഗ്യാമറ്റോസൈസ് പി ഒബൈൽ പി മലേറിയ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് സഫനീസ് ഡോട്ടുകളെ കുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൂട്ടെ കാണിക്കുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാസിപ്പാർത്തിന് മോറിയസ് ക്ലഫ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് പി എഫിന്റെ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അതിന്റെ കിഡ്നി ഷേപ്പിൽ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോ സൈസ് അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഏർലി റിംഗ് സ്റ്റേജുകൾ കാണാം പ്ലാസ്മോഡിയം ബൈവാക്സിന്റെ ഇതിന്റെ കേസ് ഞാൻ എടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ മിറർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബ്ല
നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈലിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ബി സി നോക്കിയാലും മിക്കവാറും ആർ ബി സി ഒക്കെ ഒരു വിധം ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് ഇത്രയും വൈറസിന്റെ ലോഡ് മറ്റൊന്ന് ആ റിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിങ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ റിങ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പി എഫ് ആണെന്ന് അറിയാം ആ പിഗ്മെന്റിന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പൊതുവെ പിഗ്മെന്റ് സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ടിക്സ്മിയർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നുള്ളത് പാരസൈറ്റിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇൻ ടിക്സ്മിയർ റിങ് ഫോം ഓഫ് ആൾ സ്പീഷീസ് അപ്പിയർ ആസ് എ സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ബ്ലൂ സൈറ്റോപ്ലാസം വിത്ത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഡോട്ട് നമുക്കറിയാം സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ക്രൊമാറ്റിൻ ഡോട്ട് കാണാം അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ബ്ലൂ സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ബ്ലൂ സൈറ്റോപ്ലാസം റിങ് ഫോം റയർലി പെർസിസ് ബട്ട് അപ്പിയർ ആസ് എ ബ്രോക്കൺ ഓർ ഇറഗുലർ റിങ് പൊതുവെ റിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും കുറവാണ് തിക്സ്മിയറിൽ റിങ് കുറവാണ് പക്ഷെ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രോക്കൺ റിങ്ങുകൾ കാണാം ബ്രോക്കൺ റിങ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഫോം ആസ് എ കർവ്ഡ് ത്രെഡ് വിത്ത് റെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അത് ഫോമാ പോലെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഫോം ആസ് കർവ്ഡ് ത്രെഡ് വിത്ത് റെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കോമാ ഡാഷ് ഓഫ് ബ്ലൂ സൈറ്റോപ്ലാസം ഒക്കെസ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് വിങ്സ് റെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെസ് ബിലോ ദ ബ്ലൂ ലൈൻ ആസ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് റെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എബോ ദ ബ്ലൂ ലൈൻ ആസ് എ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ഐ സൈസ് ആൻഡ് ഗാമിറ്റർ സൈസ് റീറ്റ് ലൈൻ ദർ നോർമൽ അപ്പിയറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡബ്ല്യൂ എസ് സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഡീപ് ബ്ലൂ ബട്ട് നോ ഗ്രാനുവൽസ് എക്സെപ്റ്റ് യോസിനബിൾസ് വിച്ച് ഹാവ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് തിക്സ് മിയറിലെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഗാമിറ്റോ സൈസിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല മറ്റത് ട്രോപ്പോസോയിസ് ഏർലി റിങ് സ്റ്റേജുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പാരസൈറ്റ് ആർ ഹോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് ആർ ബി സി ഇവിടെ ഇല്ല ആർ ബി സി ലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെ എങ്കിലും നമുക്ക് റിങ് റിങ് ആയിട്ട് കാണാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ക്രൊമാറ്റം നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ആ റൗണ്ടിൽ ഫാൽസിപ്പാറ റിങ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണാം ഫാൽസിപ്പാറ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൊമാറ്റിനും ഏതാണ് ബ്ലൂ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഐ ചിഹ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ കാണുന്നതാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതുപോലെയാണ് ബ്ലൂ ഡാഷ് ബിലോ ഓർ എബോ ദ ക്രൊമാറ്റിൻ ഡോട്ട് ഇത് സെയിം അതുപോലെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് തന്നെ ഇതൊക്കെ പാരസൈറ്റിന്റെ ലോഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് പി എഫ് ആണ് ഇത്രയും പാരസൈറ്റിന്റെ ലോഡ് വരുന്നത് പൊതുവെ പി എഫിന്റെ കേസിൽ ഇത്രയും പാരസൈറ്റിന്റെ ലോഡ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മൈക്രോ ഫൈലേറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ പാരസൈറ്റിക് റൗണ്ട് വേം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മേജർ കോസ് ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് ഫൈലേറിയസിസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലിംഫാറ്റിക് നോട്ട്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉച്ചററിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി വാസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫിസിഷ്യൻ ഒട്ടോ ഉച്ചറർ ആൻഡ് പാരസിറ്റോളജിസ്റ്റ് ജോസഫ് ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി ഒട്ടോ ഉച്ചറർ ആൻഡ് ജോസഫ് ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി മോർഫോളജി ട്രാൻസ്പെറന്റ് മോർഫോളജിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല മൈക്രോഫൈലേറിയ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ എംബ്രിയോണിക് ഫോം ആണ് മൈക്രോഫൈലേറിയ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പൊതുവെ മൈക്രോഫൈലേറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോഫൈലേറിയ അതിന്റെ എംബ്രിയോ ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫൈലേറിയൽ വേവിന്റെ എംബ്രിയ ഫോം ആണ് മൈക്രോഫൈലേറിയ അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം ഒക്കെ പറഞ്ഞത് പത്ത് മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്നും ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല മലേറിയ മൈക്രോഫൈലേറിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം പോയിന്റ് മെത്രിയും ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഓഫ് ദ റൊമാനോസ്ക് സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സിൽ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ എക്സ് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോഫൈലേറിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ജോലി വരുന
അന്റീരിയർ പോർഷനിൽ പൊതുവെ വിത്തവിട്ട് ന്യൂക്ലിയുള്ള പോർഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ബ്രൂജിയ മലയിലേക്ക് ഡബിൾ ദ വൃത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത് വീതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ രണ്ടിരട്ടി വീതി നീളത്തിൽ വിത്തൌട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാം സിഫാരിസ് സ്പേസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സിഫാരിസ് സ്പേസും പിന്നെ അതിന്റെ ടൈലന്റിലെ ന്യൂക്ലിയസും നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഫൈലേറിയഫം ലാർവ ഫൈലേറിയഫം ലാർവ അഥവാ എൽത്രി ലാർവ ദ പ്രബോസിസ് ഓഫ് ദ മസ്കിറ്റോ ക്യൂലക്സ് ഫാറ്റിക്കിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൻസോണിയ മസ്കിറ്റോ മൻസോണിയ മസ്കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂലക്സ് ഫാറ്റിക്കിൻസ് ഇത്തരം മസ്കിറ്റോയുടെ പ്രബോസിസിലുള്ള എൽത്രി ലാർവ അഥവാ ഫിലേറിയഫം ലാർവ ഓഫ് ദ അതാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് മലേറിയയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പോറോസോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഫൈലേറിയയുടെ കേസിൽ എൽത്രി ലാർവ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വളവും ചുളിവും അല്ലെ എന്റെ പൊതുവെ ചെറിയ ബോഡി കറിവ് ബോഡി കറിവ് വലിയ ബോഡി കറിവ് ആയിരിക്കും ബാങ്ക് ഓഫിനി മറ്റേ ചെറുതായിരിക്കും ബോഡി കറിവ് സ്മാൾ ആൻഡ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് കിങ്കി കെട്ടുപാടുകൾ വീണതായിരിക്കും ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും സ്മാൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കേസിൽ ബ്രൂജിയ മലയും അതേ സമയത്ത് ബോഡി കറിവ് ലാർജ് ആൻഡ് റെഗുലർ ഇൻ സ്മോ ഇൻ്റെ കേസ് ഓഫ് ബാങ്ക് റോപ്പിറ്റി പിന്നെ സ്റ്റില്ലറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറില്ല പിന്നെ സിഫാലിസ് സ്പേസ് അല്ലെ സിഫാലിസ് സ്പേസ് ഇസ് ലോങ്ങർ ദാൻ ബ്രോഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മലയും ബട്ട്സ് സിഫാലിസ് സ്പേസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ബ്രോഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാങ്ക് റോപ്പിറ്റി പിന്നെ ബോഡി ന്യൂക്ലിയ റൗണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ് ആൻഡ് വെരി സെപ്പറേറ്റഡ് ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ഗ്രാനൂൽസ് ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഉച്ചറിയ ബാങ്ക് റോപ്പിറ്റി ഉച്ചറിയ ബാങ്ക് റോഫ്റ്റിയുടെ കേസിൽ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയ ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് ഉറൂജിയ മലയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ന്യൂക്ലിയ അടുത്ത കേസ് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ടൈലൻഡിന്റെ കേസ് ടൈലൻഡ് വിത്തൌട്ട് ന്യൂക്ലിയന്റെ കേസോ ഉച്ചറിയ ബാങ്ക് റോഫ്റ്റി ബട്ട് ടു ഡിസ്റ്റിങ് ന്യൂക്ലിയന്റെ കേസോ ഉറൂജിയ മലയ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിറിയ മൈക്രോ ഫൈലേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി ആൻഡ് ബ്രൂജിയ മലൈ ട്രിപ്പനോസോമ അല്ലെ നമുക്ക് പൊതുവില്ല ആഫ്രിക്കൻ ട്രിപ്പനോസോമിയാസിസ് സ്ലിപ്പിൻ സിക്നെസ് സിസി ഫ്ലൈ പകർത്തുന്നതാണ് അല്ലെ അത് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലിപ്പിൻ സിക്നെസ് ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലിപ്പിൻ സിക്നെസ് ഉണ്ട് ബ്രൂസിയ ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി ഗാമ്പിയൻസും ഉണ്ട് ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി റോഡ്സിയൻസും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും സ്ലിപ്പിൻ സിക്നെസ് ആണ് അതിൽ മോർ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലിപ്പിൻ സിക്നെസ് അഥവാ സ്ലിപ്പിൻ സിക്നെസ് ഡ്യൂ ടു ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി റോഡ്സിയൻസ് മറ്റതും ഡേഞ്ചർ തന്നെയാണ് ഇത്രയും മാരകമല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലിപ്പിൻ സിക്നെസ് ട്രിപ്പനോസോമ ബ്രൂസി ഗാമ്പിയൻസ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് രണ്ടിന്റെ മെട്ര് സിസി ഫ്ലൈ ആണ് ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിഗോട്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ പെരിഫറൽ ബെഡ് നമുക്ക് പെരിഫറൽ ബെഡിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതാണ് ഫ്ലൈ അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പർ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാം അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറൈനുള്ള ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ഓഫ് ദി ട്രിപ്പനസോംസ് അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറൈൻ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഇങ്ങനെ അത് നമ്മൾ വെറ്റ്ഫിലിം ആണ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ മൈക്രോഫെലിയറയുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു നോർമൽ സ്ഥലയിൽ വെച്ച് കവർസിപ്പിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ അതെല്ലാം ലൈസ് ഇനക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാം അതിന് ട്രിപ്പോ മാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ഓഫ് ട്രിപ്പനസോമ അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറി ആർ ബി സി ഇത് ട്രിപ്പനസോമ ബ്രൂസി ട്രിപ്പനസോമ ബ്രൂസി അതിലാണ് ബ്രൂസി റോഡ്സിയൻസും ട്രിപ്പനസോമ ബ്രൂസി റോഡ്സിയൻസ് ട്രിപ്പനസോമ ബ്രൂസി ഗാമ്പിയൻസ് ഗാമ്പിയൻസ് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ ട്രിപ്പനസോമിയാസിസ് ചാഗാസ് ഡിസീസ് അത് ട്രിപ്പനസോമ ബ്രൂസി ക്രൂസിയ ട്രിപ്പനസോമ ക്രൂസി പരത്തുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്
kissing bug triatoma bug ennu namal kanichu vannana trypomastigot can be seen in the peripheral bud adinda idinde trypomastigot form um idippa trypanosoma cruciide trypomastigot nerthe namal kandathu bruciide idu bruciide trypomastigot the cruciate trypomastigot form aagumbo adu u shape allengu c shape ay da u or c shape organism can be seen appa trypomastigot can be seen in the peripheral bud stain with the gymsa stain in thick or thin blood smear u or c shape organism can be seen snake like motion between rbc can be seen adu nammale Bed film on an ocular angle, snake like motion between RBCs can be seen. Then, stain jay the gary board, U shape, along C shape, and the tripo must go to form. Triponosoma proceeding. Triponosomes. Brucey, crucey. A brucey da ganga, crucey da ganga. Dendon triponosomes on a. രണ്ടും ഒന്ന് ചാഗാസ് ഡിസീസ് മറ്റൊന്ന് സ്ലീപ്പിൻ സിക്നസ് ബ്രൂസീസ് ചാഗാസ് ഡിസീസ് സോറി ബ്രൂസീസ് സ്ലീപ്പിൻ സിക്നസ് ക്രൂസീസ് ചാഗാസ് ഡിസീസ് രണ്ടും ട്രിപ്പോ മസ്റ്റ് കൊട്ടു ഫോം രണ്ടിന്റെയും നോക്കുക സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് യു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഷേപ്പ് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മെമ്പറി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാം ലിസ്റ്റ്മാനിയ പോസ്റ്റ് കല അസ ഡെർമൻ ലിസ്റ്റ്മാനിയാസിസ് അഥവാ കല അഥവാ കല അസ ഡംഡം ഫിവർ കരിമ്പനി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന അസുഖം വരുത്തുന്ന അതിന്റെ വെക്ടറാണ് സാൻഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അഥവാ മണലീച്ച ലീസ്മാനിയ ഡോണോവാണി കോസസ് ഡംഡം ഫിവർ ഓർ കല അമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോമും പ്രോമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോമും ഇല്ല അമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ലീസ്മാനിയ ഡോണോവാണി ബോഡീസ് അഥവാ എൽ ഡി ബോഡീസ് അതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് പെരിഫറൽ ബ്ലസ്മിയറിൽ കാണാൻ പറ്റും ിയർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരിഫെഡർ ബ്ലസ്മിയറിൽ നമുക്ക് അമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോമും ലിസ്മാനിയ ഡോണോവാണി കാണാം സ്റ്റെയിൻ വിത്ത് ജിംസ സ്റ്റെയിനോട് റൈസ്റ്റെയിൻ ഇത് താഴെ കാണുന്നത് പ്രോമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ആണ് ആ ഫ്ലജല്ല ഉള്ളത് മേലെ കാണാൻ അമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ഈ അമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ആണ് നമ്മുടെ ഹോമൻ ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റത് വെക്ടറിലാണ് പ്രോമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ഹോമൻ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന മേലെ കാണുന്ന അമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം അക്സോണി ന്യൂക്ലിയസും കനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള അമാസ്റ്റിഗോട്ട് ഫോം ആണ് അത് നിങ്ങൾ കുറെ സ്ലൈഡ് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളു ഒറ്റടിക്ക് ഇതിപ്പോ പിക്ചർ ഞാൻ എടുത്താണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബബീസിയ നമ്മുടെ ബബീസിയസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഹുമൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ബൈ ബബീസിയ മൈക്രോട്ടി ഡൈവർജൻസ് ആൻഡ് ബോബിസ് റിംഗ് സ്റ്റേജസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീൻ ക്യാൻ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറിൻ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിന്റെ ബബീസിയയുടെ നമ്മളെ ട്രോപ്പോസോയിക്ക് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ മല മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറിൻ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ക്യാൻ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് മലേറിയ മലേറിയയിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാറ thick or thin film can be prepared stain with the right or gymsa stain pyrocyte may be pyriform round amoeboid ring shape or typical tetrad may be seen and the etum prathaya tetrad appearance at multis form nu varu tetrad appearance aa appearance vechittana namukku idu pf il ninnu virichu namukku sare multis appearance nu pf nu vararilla mare pyrocyte nu vararilla tetrad appearance adha adha pigment galu undagathilla idakke nu namukku ene bedu tirichariyanulla ഇതാണ് ദീസ് ക്യാൻ ബി മിസ്റ്റേക്കൺ വിത്ത് മലേറിയ പാരസൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇസ് റിംഗ് ഫോൺ ദ റിംഗ് ഫോൺ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മലേറിയ ആണെന്ന് സംശയം പോണം ടെറ്റാഡ് ഫോം ഓർ മൾട്ടേസ് ക്രോസ് ഫോർമേഷൻ ആപ്ഷൻസ് ഓഫ് മലേറിയൽ പിഗ്മെന്റ് ഡിഫറൻസിയേറ്റ് ടെറ്റാഡ് ഫോം അഥവാ മൾട്ടേസ് ക്രോസ് ഫോർമേഷൻ മൾട്ടേസ് ക്രോസ് ഫോർമേഷൻ ഇതാണ് മൾട്ടേസ് ക്രോസ് ഫോർമേഷൻ അത് അപ്പോ കോമൺ ഇൻ ബബീസിയ മലേറിയ പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ടെട്രാഡ് മോർഫോളജി യുണീക്ക് ഇൻ ബബീസിയ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ടെട്രാഡ് ഫോം 
ടെട്രാഡ് മോർഫോളജി യുണീക് ടു ബബീസ് ഇത് ബബീസിയൊക്കെ മാത്രം കാണുന്നതാണ് ടെട്രാഡ് ഫോം മൾട്ടിസ് ക്രോസ് ഫോർമേഷന്റെ ആണ് ആരോ ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കിയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പറയാനും പിന്നെ ഇതൊരു തിയറി ക്ലാസ് മോഡലിലാണ് ഒരു പ്രാക്ടി ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് പോലെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആകുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എൽ ഇ പോസിറ്റീവ് ആയ അമ്മയുടെ മകന് ഫൈലേറിയ മലേറിയ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആവുന്നിട്ടുള്ളത് പറയുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കേസിൽ ഏത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത് മലേറിയ ഫൈലേറിയ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഇതിപ്പോ ഈ മലേറിയയുടെ കേസ് ഒക്കെ പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെപ്ഷൻസി ഉള്ള കേസുകൾ എച്ച് ബി എസ് കേസ് ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇത് ഇൻബോൺ അബ്നോർമാലിറ്റിസിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൽ ഇ അതിനുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന എച്ച് ബി എസ് ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെപ്ഷൻസി ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സിക്കൽ സെലനീമിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല എസ് എൽ ഇയുടെ കേസ് എസ് എൽ ഇ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല മലേറിയ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇ ക്യു എ ഐ ക്യു എ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാനാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് നടത്തുക നമ്മളിപ്പോ പോസിറ്റീവ് സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പെരിഫറിയിൽ ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അത് ഡി എൽ ടി ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഡി എൽ ടി അത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും പിന്നീട് അത് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി എച്ച് ലാബിലേക്ക് അയക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മെല സെൻട്രൽ മെലറി ലാബിലേക്ക് അയക്കും അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മദ്രാസിലേക്ക് അയക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സ്ലൈഡുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ മലേറിയയുടെ കേസിൽ പി എഫിനെ കുറിച്ചും പി ബിയെ കുറിച്ചും പി പ്രധാനമായിട്ടും പി എക്സ് പി ബി പി മലേറിയ പിന്നെ പി എഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലൈഡുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ഐ ഐ എൻസി വീതമുള്ള സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സ്ലൈഡുകൾ നമ്മുടെ മലേറിയ റീജിയണൽ ലാബ് ഉണ്ട് റീജിയണൽ ലാബ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് റെഫറൻസ് ലാബുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ് റെഫറൻസ് ലാബുകൾ അത് ഡി എൽ ടി മാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മള് ബ്ലൈൻഡഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നു അവരെ കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉള്ള അഞ്ചെണ്ട് പാക്കറ്റും നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടി അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിട്ട് മാറ്റി ഹലോ സർ സർ ഞങ്ങളിപ്പോ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബിലേക്കും ചെന്നൈയിലേക്കും അയക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാമല്ലോ എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളവിടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി ഒരു ഉണ്ട് അത് നമ്മള് റിസൾട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പറയാറുള്ള റിസൾട്ട് പാനൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡുകൾ അയച്ചു തരണം അത് തരേണ്ടത് റീജിയണൽ ലാബിൽ നിന്നാണ് തരേണ്ടത് മദ്ര എച്ച് ആൻഡ് എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ലാബ് അവര് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡിന്റെയും പി എഫിന്റെയും പി വിയുടെയും ഒക്കെ ഉള്ള അത് പോസിറ്റീവ് സ്ലൈഡുകളും നെഗറ്റീവ് സ്ലൈഡുകളും അയച്ചു തരുന്നു അയച്ചു കണ്ട് നമുക്ക് തരികയും നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം അതും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതാത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ തന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട